315 meters long, 65 meters high, a total weight of 80,000 tons. This is the Meraviglia, the latest jewel of the Atlantic's shipyards, a cruise ship equipped with all the latest technology. Et lorsque le navire sort du port, ils ouvrent euh, les stabilisateurs. Donc c'est des profils d'ailes, comme des, des ailes d'avion. A design that employs an incredibly high performance system of simulation calculations and an army of engineers. Et au pic des études de conception détaillée, on est 450. A giant puzzle made from 300,000 pieces of steel. Huge sheets of metal had to be cut and then soldered to perfection. S'il y a des fissures, ça peut être très très grave. Tout ce qui est zone des machines, donc là, s'il y a des fissures, c'est des fuites et ça peut engendrer beaucoup de choses. A huge construction site, starting with the huge gantry crane, the most powerful lifting machine in Europe, capable of lifting blocks of 1,200 tons and positioning them to the nearest millimeter. The Meraviglia involved building a real self-sufficient city for several thousand inhabitants. Le navire a produit son électricité, qui a ses systèmes de sécurité, qui produit son eau. Donc c'est une ville qui se déplace, c'est la seule contrainte, voilà. Four years of research and work for delivery with a strict deadline. Nos armateurs, il a commencé depuis six mois à vendre des croisières sur ce paquebot. Euh, donc il est hors de question pour lui qu'il perde une, deux ou trois semaines d'exploitation. The Meraviglia, Italian for Marvel, is not only a giant of the seas, but also one of the most ecological liners ever built, despite having unequal propulsion power for this type of ship. For this crazy venture to succeed, the ship required six million hours of work, thousands of men and women with one mission to build the biggest cruise liner in history for a European ship owner. After four years of construction, take a look behind the scenes at an extraordinary achievement, a 600 million euro giant of the seas filled with innovation, the ship of the future. The Saint-Nazaire shipyard is located on the west coast of France, less than 60 kilometers from Nantes. At a size of 150 hectares, it is the largest shipyard in Europe and one of the six largest in the world. On this site, military vessels, tankers and new generation cruise ships are built, always enormous constructions. The location of the yards is ideal for designing these giants of the seas. The Atlantic Ocean is a stone's throw away, and its depth at high tide allows the largest ships in the world to be launched from the construction site. For the construction of the Meraviglia, the shipyards have to meet very strict specifications. The stability of the vessel at sea must be exemplary. Seasickness is the last thing the passengers want, and so one of the priorities of engineers is to limit the pitch of the vessel. The vibrations felt in the rooms and also on the deck of the ship must be as limited as possible. Also, the customers must not be inconvenienced by the smoke coming from the huge chimneys of the ship, so the ship owner demands that particular attention be paid to this. And it is not only the comfort of the passengers that is the subject of such precise studies. The energy consumption of this new liner was reduced by 20% compared to ships in the same category. This means a fuel economy of several hundreds of thousands of euros per year, but also fewer gases released into the atmosphere. The delivery of the Meraviglia was planned for less than four years after the signing of the contract, a strict deadline. If the liner is not ready, the penalties for delay are exorbitant. More than 100,000 euros per day. 
In order to succeed in this crazy challenge, the shipyards have developed revolutionary techniques and impeccable organization. The boats are split up into various sections. The first stage begins with the arrival of the metal sheets needed for the Meraviglia's construction. They arrive directly in a hangar at the end of the building site. The sheets will be cut in this 300-meter-long building. This is where the liner comes to life. The 300,000 pieces of the puzzle, cut out day and night, take shape. C'est plusieurs dizaines de milliers de tôles qui arrivent. C'est ça arrive par train, ça a différentes épaisseurs. Euh, on commence par les on commence par les traiter euh, contre la corrosion, puis on les découpe pièce par pièce. Robots take care of the cutting work to the tenth of a millimeter on high resistance sheets. These steel plates respond to a growing demand from ship owners. Cruise ships, unlike military vessels, are in open sea configurations. The ship must give an impressive sensation of lightness. The sheets are therefore very thin. Another advantage is that the lighter the liner is, the less fuel it consumes while moving. Ce processus de découpe de tôle dure 3-4 mois. En 3-4 mois, euh, il faut qu'on ait découpé toutes les pièces qui vont constituer un navire. Cutting the pieces is the first challenge for the building sites. Some sheets can be up to 20 meters long. For engineers, the challenge is to get as many elements out of each sheet as possible. To minimize waste, the cut of each piece is calculated by a computer, which sometimes requires complex cuts to generate unusual pieces. Like this one. The bowl alone is a steel monster. It has two purposes. To increase speed thanks to better penetration of the water by the ship, and to save hundreds of thousands of euros of fuel each year. Loïc Morand worked on its development. The principle of a bulb is that it will create a vague that will be opposed to the vague that is created by the traves without a bulb. We see here the first wave that is created by the bow of the ship. As speed increases, the wave increases, and this mass of water will slow down the ship. With the addition of the bulb, a second wave will appear below the bow. La somme de la vague créée par le bulbe et la vague créée par l'étrave va donner une vague nulle. With the disappearance of the enormous wave at the front of the ship, less energy is needed to move the ship forward. The size and form of the bulb adapts to the bow of each vessel. The selection of the most effective profile for a bulb is the work of hydrodynamic engineers. L'hydrodynamique est quand même responsable sur la vie d'un bateau de 50% de la consommation à bord annuelle. Donc il est très important de, de s'assurer de la performance, d'une très bonne performance hydrodynamique. A bulb with the best possible profile decreases water resistance by 20%. This process has been specially developed for very large vessels. The other part of the liner that also experiences water resistance is the hull of the ship. Like the bulb, the shape of the hull of the Meraviglia has also been subject to considerable research and, as such, has benefited from a new system for its design. Ce qui a été une révolution un petit peu sur le Meraviglia, c'est la façon dont a été menée l'optimisation. A world first, the Meraviglia benefits from software that allows settings of the hull to be cross-referenced with sea conditions. This software takes advantage of new high-performance algorithms called CFD calculations. This new technology for the study of fluid mechanics has shown spectacular results, which has allowed the hull of the Meraviglia to be designed with the perfect profile. 
le CFD, c'est Computational Fluid Dynamics, ça consiste à résoudre les équations de Navier-Stokes, hein, c'est les équations qui, génèrent, qui, qui gèrent la, la mécanique des fluides, euh, avec certaines hypothèses de turbulence, euh, et qui nous permettent de déterminer euh, l'écoulement à, à travers toute la, la, la forme de la carène, à travers tout point, d'une façon numérique. These calculations of the turbulence acting on the hull of an ocean liner are a revolutionary part of the Meravilla's design. The results obtained inform engineers about the speed of the ship with different hull shapes. They allow designers to model more than 150 different hulls according to the researchers' experiments to finally arrive at the ideal shape. Au résultat de ces calculs numériques, on sélectionne une, une forme de carène et on fabrique un modèle hein, à une échelle qui est de l'ordre du 1 20 e Donc on a des modèles qui sont quand même très grands et qui font de l'ordre de 13 à 14 mètres de long. Euh, et on les teste en bassin pour déterminer les performances hydrodynamiques de, euh, du, du navire. On several giant models, sensors are installed to measure the resistance of the water at a given speed, a process that has existed for several decades but that is probably seeing its final days. This is because the results obtained by the computer are astounding. For the first time, the figures given by computer calculations are just as precise as those measured by the sensors of the model. And it is not just the hull of the Meraviglia that benefits from this innovation, it is also the propellers. Known as the weights, they are the second revolution of the Meraviglia. They are responsible for advancing the enormous mass of the ship. Monsters of steel, about 20 meters high, coupled with gigantic propellers. They have a propulsion power that has never been seen on a ship like this one combining speed, new perspectives in travel, and increased comfort of passengers, they are the future of cruise liners. The Meraviglia is at the forefront of this formidable revolution. Aujourd'hui, par exemple, un Airbus A320, ça fait 200 ou 300 tonnes, c'est le poids d'un pod. Michael Legal is the man who will run the test of the Meraviglia at sea. The addition of these mobile propellers offers him a smoothness and control never seen before. Alors avant, on avait euh, dans le temps des moteurs diesel avec des lignes d'arbre et une hélice. Hein, voilà ce qu'on a connu sur les vieux bateaux. Ces moteurs diesel ont été remplacés après par des moteurs électriques qui étaient beaucoup plus souples en termes de maintenance, de fonctionnement. Voilà. Puis maintenant, on a directement le moteur électrique qui est dans une petite nacelle. Alors pod en anglais, ça veut dire nacelle. Donc on imagine à l'arrière du, du bateau deux grosses boules avec l'hélice non pas à l'arrière comme sur un hors-bord, hein, mais à l'avant pour qu'elle puisse vraiment aspirer l'eau et avoir un flux moteur bien. Each of the two electric motors produces 20 million watts, the equivalent of 7,000 washing machines, the highest electric power ever produced for a propeller of this size. On the lower rear part, a wing controls the direction. Powered by the engine, the propellers drive the liner forward with a maximum speed of 25 knots, an impressive feat for a ship of 80,000 tons, the equivalent of nearly 6,000 buses. But this is not their only feature. They also give the ship incredible maneuverability. Le pod peut tourner sur 360 degrés. On peut avoir des manœuvres euh, dissymétriques entre le pod bâbord et le pod tribord. Euh, on peut en avoir un 90 degrés qui écarte le navire pendant qu'un est en marche arrière ou en marche avant mais retourné à 180 degrés. Voilà, donc euh, ça a ouvert de nouvelles possibilités aux commandants en termes de manœuvres. Voilà, donc c'est des bateaux de plus en plus gros qu'on arrive à rentrer dans des places beaucoup plus petites. The result, the Meraviglia will be able to dock in ports that would have been impossible with the old style of propellers a real plus for the passengers. Another innovation is the automatic control of the engine power, which has been improved by the engineers, to avoid any risk of catastrophe as seen here. A cruise ship more than 300 meters long with 4,000 passengers leaves a small port on the coast of Messina in Italy. The captain has apparently not measured the power of his pods. The port experiences giant waves, destroying several ships. Wow. Oh, look at that, look at that. 
The damage costs several hundred thousand euros. In addition to their power, these new generation propellers allow for fluidity of navigation. There are almost no vibrations felt on the ship. C'est une révolution, c'est une révolution et pour nous c'est il y a que des avantages avec effectivement des pods. On n'a pas de, de, de sillage lié à une ligne d'arbre ou lié à un bras de chaise qui tient la ligne d'arbre, qui en fait est le principal générateur de turbulence euh, qui est très mal perçu par les hélices et qui en fait euh, augmente les pressions sur la carène. The result, cruising at speed does not bother the passengers on the ship. But the pods are not the only ones to provide energy to the Meraviglia. Four diesel engines on the ship act as a power station. C'est complètement une petite ville, hein. c'est une ville qui produit son électricité, qui a ses systèmes de sécurité, qui produit son eau, très important également la production d'eau, euh, qui fait du froid, de la climatisation pour le confort des passagers. Euh, voilà, donc c'est une ville qui se déplace. The Meraviglia, with its 2,500 cabins, casinos, theatres and other leisure facilities, is very energy intensive. If you add to that the energy consumption of the 7,000 people living on board, it's clear there are very different needs to meet. On va commencer en bas avec du 11000 volts, puis après on va alimenter chacune des tranches du navire comme des, en fin de compte, comme des transformateurs de lotissement, hein, voilà. Et donc là on va abaisser le courant électrique en 400 volts ou en 440 volts suivant les besoins, puis on va finir par trouver dans la cabine du passager du 230 volts comme à la maison pour brancher son rasoir le matin ou le sèche-cheveux de madame. Voilà. The pods, as well as the four engines manufactured by subcontractors, were transported here to the construction dock where the assembly was carried out. The floors of the ship that have been assembled are brought here to this 900 meter construction zone. Like a giant's construction game, the blocks are stacked on top of each other. It is impossible to imagine this without this machine that allowed them to be moved. The large gantry crane, called the TGP, is the largest lifting machine in all of Europe. A giant weighing over 5,000 tons, the equivalent of 10 A380 airplanes, a structure made of ultra-resistant steel at 100 meters high. At maximum capacity, it can lift nearly 1,200 tons. The Meraviglia would not exist without it. À titre de comparaison, ce navire-là, avec l'ancien portique, il aurait fallu faire une centaine de blocs. Et des blocs pas toute largeur, coupés en deux. Euh, donc on aurait perdu en productivité, on aurait perdu en délai de réalisation. Euh, le portique nous a permis de gagner plusieurs semaines, voire moins de temps d'occupation de la cale. C'est juste un outil exceptionnel. Le premier bloc qu'on pose, c'est généralement un bloc forcément de fond, euh, à peu près au milieu du navire. Euh, et puis après, on, on, on vient mettre un bloc devant, un bloc derrière, un bloc dessus, et puis et, et petit à petit, on monte en pyramide jusqu'à assembler les, la cinquantaine de blocs. This giant moving bridge works with two carriages. In each of the carriages, two lifting systems are positioned at the ends. In each lifting system, there is a single 1,400 meter long cable that is lengthened or retracted to raise or lower the load as required. Each of the cables passes through a lifting beam, which makes it possible to adjust its length to the nearest centimeter. At the other end of the cable, five anchoring points are attached. Once the four lifting beams are connected to the gigantic structure, it is lifted a few centimeters, and the balancing of the entire structure is done at this precise moment. 
Once the balance is perfect, the block is lifted, moved over to the construction zone and then placed on the ship. High precision maneuvering. On the ground, the slingers direct the operation. They give precise indications to the gantry crane operator so that the gigantic structures fit perfectly together. On a toujours à faire preuve une part d'imprévu, notamment parce qu'on met de plus en plus de préarmement à l'intérieur, donc on essaye de mettre des tuyaux, des gaines de ventilation, des, des échappements, des gros équipements. Donc il se peut qu'on ait parfois euh, quelques interférences. Et qu'au moment où on pose le bloc, bah, on soit obligé de, redé, de redémonter, de redécouper deux, trois éléments qu'on a mis. Perched 100 meters above the action, Jackie Perry is the pilot of the gantry crane. He has been working on these construction sites for 16 years. Mon pilote euh, qui est à terre, bah, c'est mes yeux. Quoi. Parce que il n'y a que lui qui peut me dire au niveau de ma distance de hauteur, euh, tout, tout ce qui est autour, c'est lui qui me dit, euh, qui me donne tous les ordres. Moi, de suis, je vois mieux peut-être des endroits que lui. Donc je me permets de lui dire, si tu veux, euh, je peux envoyer mes chariots au nord. Donc il me dit, bah oui, bah vas-y, tu peux y aller. Donc, mais je lui demande toujours euh, l'autorisation avant d'agir. Ça joue au millimètre près. Ouais. Thanks to its very easy handling. The gantry crane takes less than three hours for a block of more than a thousand tons to fit perfectly into another. It took only nine months for the Merivilia to take its definitive form, but although it is fast, maneuvering these mountains of steel is still dangerous for the workers underneath. Jackie Perry has no margin of error when he's moving a giant block with a simple joystick. Et là, c'est vite fait. Hein. Une fois qu'il y a un faux mouvement, bah, une fois que ça prend le ballon, il euh, y a une main qui passe ou autre, euh, c'est trop tard, on ne peut pas réagir. Hein. The blocks assembled by the gantry crane were lifted a few meters away in a hangar over 900 meters long. This building is entirely dedicated to welding the 300,000 pieces of sheet metal. This is a stage where workers are needed to replace the less skilled machines. Marianique has been a welder on the building sites for five years. For the Meraviglia, everything must be extremely precise. C'est de l'art un peu parce qu'on voilà, il y a plein de manières de souder. Et euh, nous, c'est zéro défaut. Faut pas, il ne faut pas qu'il y ait de défaut. Quoi. Donc euh, on reprend, on refait euh, jusqu'à ce qu'on euh, ne voie plus rien. On soude, on meule, on, ré, on soude pour que ça soit, euh, voilà, qu'il n'y ait pas de trou. Une soudure, elle ne doit pas être ni roulée ni creuse. Elle doit être plate. Donc euh, ça se voit tout de suite, ça. Yet other welds can look perfect, but conceal serious imperfections because the metal can change shape or retract. These welding problems are difficult to detect and become much more serious when the liner is already assembled. Des fois ça casse, ça casse juste au-dessus de la fissure, c'est là où il y a eu la plus de température et du coup ça casse ici et là bon bah ça se voit qu'après. C'est deux tôles qui en fin de compte sont posées l'une sur l'autre et nous on vient ajouter un métal qui fait fondre une toute petite couche Et qui en gros comme de la colle et du coup c'est vrai que si c'est cassé ça, ça peut s'affaisser il, il y a des tonnes et des tonnes de, de métal du coup c'est vrai qu'une fissure continue continuera continuera jusqu'à ce qu'elle arrive à trouver un, un, une fin mais le problème c'est que ça peut faire des kilomètres de fissure donc là c'est ça peut être très très grave and so the security checks are extremely strict the assembled sheets become increasingly sophisticated as the first fittings are added. On va faire l'armement, les gaines de ventilation, les chemins de câbles, les tuyaux. 1,500 kilometers of cable will be concealed in the ceilings of these panels. The aim is to assemble the blocks that are already equipped with maximum functionality. 
This saves a considerable amount of time compared with assembling the floors of the ship and then equipping them. But this strategy is only effective thanks to the gantry crane that dominates the port. Investing in this 30 million euro steel giant was a superb choice for the shipyards in Saint-Nazaire. Coupled with the giant assembly dock that allows the construction of two ships, it has made Saint-Nazaire the most efficient shipyard in Europe and one of the quickest in the world. Only around 40 months are needed for each giant of the seas. But it is also the research programs and technological innovations developed by the shipyard's engineers that seduce the owners of the Meraviglia. For example, these gigantic openings at the level of the bulb. These are the bow propellers of the Meraviglia. These are hélices that are pushed uh, laterally qui nous permet d'avoir un équilibre entre la, 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 la possibilité euh, de manœuvrer à l'avant et à l'arrière. C'est des orifices euh, cylindriques, hein, qui, qui sont, ils sont quatre euh, en ligne. Installed at the front of the ship, these propellers direct it and coupled with the pods at the back, increase the maneuverability of the liner even more. Les propulseurs d'étrave sont le plus à l'avant possible du navire pour augmenter le couple qu'ils vont générer sur le bateau pour le faire tourner. Avoir un trou dans la carène, c'est synonyme de perte de résistance. Il faut savoir que euh, un trou non optimisé peut faire, peut faire, peut faire perdre de l'ordre de 10% en termes de résistance, ce qui est énorme. Donc on, on, on s'assure bien qu'on a une bonne, euh, une bonne interaction ou une bonne liaison entre la carène et euh, les, les propulseurs latéraux euh, pour minimiser leur, leurs empreintes et, le, et, et la résistance. On a liner like the Medavilia, there are two ways to manage the water. Taming the water on the outside of the ship so that it doesn't slow it down, and also managing the water on board. This is a major challenge for a floating city. Seven thousand cruise passengers and crew are going to live there for many weeks. Between the swimming pools, passenger showers and ship maintenance, an average of 200 cubic meters of water per person per day is required, which means 1.4 million cubic meters of water have to be produced daily, the equivalent of 5,600 baths of drinking water per day. It isn't possible to store the amount of water needed for each week of a cruise. In addition, to consume as little fuel as possible, the vessel must try to keep its weight as low as possible. Il y a des très gros systèmes de production d'eau qu'on appelle les bouilleurs. Voilà, donc on va faire bouillir de l'eau de mer. This water will be stored near the engines. The heat released is such that the thousands of cubic meters pumped in from the sea end up boiling. Steam then forms, and this seawater, which has become fresh water, will be recovered in tanks. From 100 liters of salt water, 30 liters of distilled water is obtained thanks to the system developed for the Meraviglia. Il y a de la vapeur qui va se former, elle va se recondenser derrière, et puis là on va récupérer de l'eau distillée, qu'on va faire passer dans des minéralisateurs, voilà, comme un circuit classique, hein, voilà, de, de centrale de traitement et de production d'eau à terre, et puis on va produire de l'eau. This process will be increasingly used by ship owners, as transforming the seawater into drinking water uses the heat of the engines, which is both an economical and non-polluting technology. La chaleur est gratuite en fait. C'est-à-dire que les, les, les moteurs qui produisent de l'énergie électrique, comme votre moteur de voiture, produit de la chaleur. Et c'est cette chaleur qui, au lieu d'être dispersée dans l'atmosphère comme c'est pour une voiture, ou dispersée dans un circuit d'eau et un radiateur, cette chaleur est utilisée. But this method cannot meet all the needs of a cruise. Il faut régulièrement aller en mer, puisque si tu veux faire de l'eau douce de qualité, il faut de l'eau de mer de qualité, voilà. And so it is impossible for the ship to collect clean water in a port. The engineers in Saint-Nazaire have responded to this challenge. When the Meraviglia is docked for several days, another system takes over, a high-performance membrane, a sort of giant filter that is so sensitive it can separate salt from water. 
L'autre façon de produire de l'eau potable, c'est de la passer à travers des membranes. Donc là, c'est une membrane qui va séparer euh, d'une manière euh, mécanique, chimique, euh, l'eau voilà, de mer et puis les éléments euh, impropres à la consommation. Et cette eau est ensuite réinjectée à l'intérieur du réseau d'eau potable du navire. These machines, called osmoses, with their incredible water filtering membrane, are a solution for small quantities of water, but only the boilers are capable of producing the 1,400,000 cubic meters of water each day that the ship requires during a cruise. On ne peut pas stocker 10, 20 000 tonnes d'eau ou tout ce qu'il faut pour faire une traversée. Le navire, au bout d'un ou deux jours, de toute façon, devra reprendre la mer pour retrouver euh, des quantités d'eau importantes autour de lui, pour pouvoir pomper des quantités d'eau importantes, pour pouvoir produire des quantités d'eau douce importantes. Voilà. The quality of the ocean water is a major environmental issue. The Medavilia must comply with strict international guidelines when releasing its water into the sea. It is treated to not add any more pollution to the ship's crossings. Le Meravilia est un navire qui, pour le moment, n'est pas prévu pour aller en Alaska. Et pourtant, l'usine qui est employée aujourd'hui à bord est capable de traiter les eaux usées et de rejeter des eaux d'une qualité telle qu'il pourrait les rejeter en Alaska. The waters around Alaska are under extreme surveillance regarding pollution caused by large ships. The toxic waste authorized in this region is the lowest in the world. But if the Medavilia travels from one ocean to another, from Alaska to the Mediterranean, another problem that could arise is the potential transportation of harmful species on the ship. Mathieu Lorange works on environmental issues at the Saint-Nazaire shipyards. À bord du navire, il y a des caisses qui sont dédiées en fait au ballastage du navire, c'est-à-dire qu'on a besoin de les remplir ou de les vider en fonction des, de différentes conditions euh, du bord. The quantity of fuel and its distribution throughout the ship varies throughout the journey. The engineers have found a way to counter this and maintain a steady balance on the ship. Ballasts. Pour garder la stabilité, donc une bonne assiette du navire et un, une bonne gîte du navire, on va remplir certaines caisses avec de l'eau de mer. This water could contain species that are dangerous to the natural balance of sensitive regions like the Mediterranean, not to mention bacteria hidden in the water from other seas. Sur ce navire, il y a un système qui permet de traiter ces, ces eaux de ballast. Donc en fait, l'eau de mer lors d'un ballastage, donc lorsqu'on aspire de l'eau de la mer vers l'intérieur, l'eau de mer va être filtrée pour euh, retirer les plus gros euh, organismes parasites puis passer dans une chambre à ultraviolet pour en fait détruire les derniers organismes, bactéries et autres qui peuvent contaminer une zone. Ultraviolet light is actually used twice in this way to kill bacteria on cruise liners, a security measure that is enforced by the authorities just as the treatment of fumes that are released into the air. On va, pour éviter d'envoyer euh, des fumées euh, sales à l'atmosphère, on va, euh, donc ils sont issus tout simplement des moteurs diesel, hein, voilà, on va les faire passer dans des installations euh, et dans des tours de lavage, en quelque sorte, euh, où elles vont être lavées à l'eau de mer, voilà, et elles vont ressortir avec un certain nombre de euh, soufres en moins et de, et de composés chimiques en moins. Voilà. The fuel used by the Medavilia and all cruise liners is a heavy fuel of poor quality that is usually quite polluting. Cruise operators have therefore been asking research laboratories to develop a system that can limit this air pollution as much as possible. In particular, the large amount of sulfur that is present in the smoke emitted by the chimneys. The Medavilia takes full advantage of this research with the scrubbers, a kind of giant shower designed to limit the pollutants released into the air. They alone remove 97% of the sulfur oxide emitted by the liner's diesel engines. The scrubbers are responsible for trapping toxic fumes by mixing them with seawater before they escape through the chimneys. The sulfur is mixed with a special solution. Once neutralized, the mud-like result is stored on the ship and then unloaded onto land to be treated. 
assez nouveau. Alors, c'est une technologie euh, qui était en essai sur des plus petits bateaux depuis un certain nombre de, de temps, mais maintenant qui se généralise de plus en plus. Hein, voilà. Tout ça pour être sur une image d'un navire plus propre, plus écologique, euh, et répondre bah, aux exigences euh, et aux défis du futur. Polluting waste is a major problem for the environment, but can also be one for the passengers. In the design specification for the Medivilia, the ship owner wanted to optimize as much open air space as possible for the customers. The aim being to gain as much space as possible on the deck of the ship. The walks on the bridge and the tanning sessions by the pools are the most popular activities for the passengers. Le problème, c'est qu'effectivement, des diesels, des échappements des diesels s'échappent en fait de fumées qui sont malodorantes, qui peuvent être aussi dangereux pour la santé. Donc en fait, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de retombée de ces fumées nauséabondes sur les ponts extérieurs des, des navires. A computer simulates the trajectories of the gas leaving the chimneys of the liner. From these results, the exhaust chimneys of the Meraviglia have been inclined in such a way to avoid the fumes falling back onto the decks. There have also been openings made in the chimneys so that the air that enters cools the gases, as it is difficult to control where hot gas falls. By lowering their temperature with cold air, the fumes, that are often foul-smelling, no longer surround the decks of the ship. Measurements are constantly being taken in the areas where holidaymakers like to walk. The comfort and the safety of the passengers come first. But the gases produced by the engines are not the only consideration on the decks of the liners. Mais c'est aussi important d'avoir des vitesses de vent sur toutes les superstructures qui soient acceptables. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, lorsque le passager prend son, son, son verre à travers le pont extérieur, qu'il reçoive des bourrasques de, de vent. To simulate all types of wind, a computer is also used to calculate the air penetration on the ship, as well as the corridors the wind can blow down. The shape of the ship, combined with protective systems such as large panels, is optimized so that the wind takes different routes, far from the holidaymakers. Il faut savoir qu'avec une vitesse de vent de 20 nœuds et avec l'hypothèse d'une vitesse de navire de 20 nœuds, en disant qu'il le prend de face, ça fait une vitesse relative de 40 nœuds. Donc ce qui est énorme. Donc effectivement, il faut bien s'assurer que tous les points extérieurs soient bien optimisés et que les écrans soient bien placés afin d'avoir un confort optimal sur tous les, sur, sur, sur tous les ponts. C'est pour ça qu'on fait des études aérodynamiques pour optimiser les emplacements des, des écrans sur tout le pont extérieur afin de, de réduire au maximum le vent relatif qui peut être très, très important. To offer their guests the pleasure of sailing on the open sea, miles away from the mainland, with no inconveniences, is the challenge for the Meraviglia, and the passenger experience must be flawless. With this in mind, and to combat the terrible sensation of seasickness, another innovation has transformed the experience on this cruise ship. A process that is invisible for the passengers, yet very impressive when viewed from underwater, where the ship benefits from huge stabilizers, like airplane wings, measuring an impressive 17 square meters each. Les stabilisateurs sont positionnés à peu près à la moitié, euh, à la moitié du, du navire. Et lorsque le navire sort du port, ils ouvrent euh, les stabilisateurs. C'est des profils d'ailes, comme des, des ailes d'avion. Et en fait, ils s'orientent au fur et à mesure que le, 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 le navire roule. Et ils génèrent une, une force qui s'oppose à ce mouvement de roulis. Et ils stabilisent en quelque sorte ce, ce, ce mouvement. Lorsque le, le, le navire est dans le port, les stabilisateurs sont en position rentrée, car sinon il y aura un problème par rapport à la position du, du quai. Euh, donc euh, dans, dans le port, dans, euh, en dessous de six nœuds, généralement les stabilisateurs sont en position rentrée. By limiting the vibrations of certain parts of the ship or the effects of rolling, the new giants of the sea, such as the Meraviglia, do all they can to eliminate every annoyance, starting with seasickness.
the 80,000-ton ship can finally leave the assembly dock. A total of six million hours of work are needed to construct the Meraviglia. Today is the beginning of testing and the start-up of the engines. To begin with, they have to fill the dock where it was assembled to transfer the giant to another part of the site, just a few hundred metres away. An important moment for the ship. The first step for a boat is when it floats. Donc when the boat va se mettre à flotter, on va chercher déjà à assurer une certaine étanchéité du navire. On va donc euh, s'assurer que tout le cloisonnement euh, compartimentage euh, est intègre et puis on va commencer à mettre en service les premiers systèmes de sécurité du navire, les pompes d'assèchement au cas où on aurait une voie d'eau. Et puis petit à petit, comme ça, on va commencer à assurer la sécurité du, ce qu'on appelle la sécurité du, du navire à flot. Voilà, ça c'est la première étape déjà, c'est quand le bateau, l'ouvrage métallique se transforme en bateau, quand Archimède commence à faire euh, son travail. Voilà. And there it goes. The ship is floating for the first time and starts to leave the assembly dock. This can only happen when the tidal coefficient is at its highest and the weather conditions are as calm as possible. At this stage, the ship is still an inert giant with no functioning motor. It has to be towed. On met juste le nombre de remorqueurs à la taille du navire, ça va de 4 à 8 10 remorqueurs si 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 le si si l'ouvrage nécessite. The liner is not going on a long trip, but it has definitely left its assembly dock for another, which does not have a gantry crane. On transfère le navire vers un bassin d'armement où le navire sera à flot ou pendant plusieurs mois entre entre 8 et entre 8 et 12 mois, on va finir le finir tous les aménagements intérieurs. The Meraviglia settles into its new home. Although from the outside it may look ready, inside the workers of the Saint Nazaire shipyard continue their work day and night. The liner is far from being finished. The 2,500 rooms, the restaurants, cinemas, and nightclubs are not yet ready to welcome the first passengers. Thousands of workers and craftsmen labor each day to ensure the all-important deadline is met. Ils sont dans cette phase-là à faire de la logistique, de l'agencement, mais globalement on est sur un volume de 2000 à 2500 personnes à peu près constant. C'est juste la spécialité qui se qui se relaie au fur et à mesure de l'avancement du du projet. As these numerous workers fulfill their roles simultaneously, the technical teams begin work on a crucial stage of the construction. Tout est électrique, hein, donc il euh, n'y a pas de centrale nucléaire, il n'y a pas de panneaux solaires encore, donc voilà, il faut bien des moteurs diesel pour faire tourner des alternateurs. Donc la première étape importante, c'est de démarrer le cœur du navire, hein, comme le cœur humain, voilà le cœur du navire qui va produire l'énergie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le jalon de démarrage moteur diesel. Là, on commence à démarrer euh, voilà, les premiers moteurs, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, pour avoir de la production électrique à bord. Si tu n'as pas ça, derrière, tu ne peux pas continuer à avancer. C'est vraiment un des jalons les plus importants de la construction du navire. The computers are turned on. We can now check that the Maravilla reacts perfectly to the detection of a fire, for example. C'est le risque principal à bord, hein. c'est c'est le feu. A fire can break out at any time during the construction phase, but a fire that starts while the ship is at sea can quickly become a catastrophe. Le feu c'est principal ennemi sur un navire, euh, aussi bien en construction que qu'après qu en exploitation. Donc le, les, les navires sont très cloisonnés. Euh, par tranches incendie, par ponts, les réseaux sont, sont autonomes, par, euh, sont vraiment découplés par tranches. Si jamais on perd une tranche, eh ben on continue à avoir de l'électricité et, et des servitudes dans les autres, dans les, dans les autres tranches du navire. Il y a énormément de redondance. 
qui, qui nous permet, qui permet de, de, de toujours assurer une, une, une continuité de service, même s'il y a eu un incident, un incident majeur. Il y a de l'isolation partout, derrière les plafonds, les cloisons, partout, tout est isolé, soit incendie, soit phonique, mais, euh, mais la, mais la quasi-totalité des ponts et des cloisons sont isolés. Noise pollution is one of the major challenges in the construction of new generation cruise liners. In addition to the propellers developed for the Meraviglia, which considerably reduce noise pollution compared to other ships in the same category, at the heart of the ship, the insulation work is extensive. Parmi les critères de confort perçus par les, par les passagers, il y a le bruit et les vibrations. Euh, c'est extrêmement important. Si le, si, le, si le passager a en permanence un brouhaha euh, ou qui sent les hélices vibrer, euh, il ne s'y sentira pas à l'aise, il ne pourra pas se reposer. Euh, donc on travaille énormément sur l'acoustique du navire. En mettant soit un système de, 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 de sol flottant, en isolant les sources de bruit, en mettant de l'isolation phonique un peu partout, euh, pour, que, voilà, pour que le passager se sente... Quand il est dans sa cabine, il ne faut pas qu'il entende la cabine d'à côté ou il ne faut pas qu'il entende un bruit de ventilation euh, permanente. Euh, quand il est au restaurant, il ne faut pas qu'il entende le bruit des moteurs euh, ni le bruit de cuisine qui est à côté. Un des principaux critères de luxe sur un navire, c'est son silence et son confort. Tests in the fitting out basin are not enough. A real outing at sea is required to properly assess the ship. And so the Medavilia is going to leave the shipyard to face reality. En fin de compte, on va chercher à mettre le navire dans une configuration de croisière en mer nominale. Donc on va aller, par exemple, à la pleine vitesse du navire, dans un état de mer assez classique. Et puis on va passer dans toutes les cabines. Puis on va mesurer les seuils. Voilà, on va mesurer le bruit qu'il y a dans les cabines. Pas le bruit généré par la parole, mais le bruit généré par les bruits ambiants. Et puis on doit rester en dessous d'un certain seuil. De la même manière, au niveau vibration, on va mettre des capteurs, des petits capteurs piezoélectriques, à différents endroits sur le bateau, voilà, à différents filets à différentes allures et puis on va voir comment le bateau vibre. C'est principalement par l'utilisation de matériaux et de voilà quand as un tuyau qui vibre on, on imagine bien que si entre le support et le tuyau on va mettre une pièce de caoutchouc une pièce amortissante bah forcément ça va pas faire de bruit voilà donc on, est, on évite forcément déjà d'une manière très simple les contacts métal métal avec des systèmes de, de découplage. During these tests at sea, extreme maneuvers are carried out and the behavior of the ship, its stopping distance and its turning radius are assessed, even if the ship's intelligence system limits the possibility of going too far in these tests. Les moteurs, effectivement, on va les pousser pas mal. Hein. On, va on va procéder à des essais qu'on ne fait pas toujours. Hein. C'est-à-dire qu'on va euh, imaginer qu'on a euh, quatre moteurs en service et puis tout d'un coup, on va mettre un arrêt d'urgence sur un moteur. Euh, puis pour, on va voir comment les autres moteurs reprennent la charge. Il y a des systèmes de délestage automatique parce qu'on imagine bien que si les quatre moteurs sont chargés et si on arrête un moteur automatiquement, euh, bah, il peut y avoir un certain nombre de problèmes à bord. Donc là, le système va répondre assez rapidement. Il va couper des consommateurs électriques à bord. Euh, il va essayer de réguler euh, la charge. Euh, voilà, donc euh, on a aujourd'hui des navires relativement intelligents. Hein. Euh, on n'est pas comme dans le temps où, euh, avant d'accélérer, on demandait à, au chef mécanicien en bas de mettre un moteur de plus. Voilà. Là, le système, maintenant, il réagit d'une manière automatique. The Meraviglia has reached the final straight. Inside, the finishing touches have been carefully added, all whilst keeping a close eye on the schedule. With 100,000 euros of penalty for each day it is delayed, the Saint-Nazaire shipyards have been watching the clock very, very closely as they do for the delivery of each liner. Le délai est extrêmement important pour nos armateurs. Il, il a commencé depuis six mois à vendre des croisières sur ce paquebot. Euh, donc il est hors de question pour lui qu'il perde une, deux ou trois semaines d'exploitation. Une date de livraison, c'est sacré et on doit s'y tenir. À chaque fois qu'on construit une nouvelle série de navires, euh, on a l'impression qu'on a fait le plus gros et qu'on fera jamais plus gros. Et, et à chaque fois, on a des clients qui nous poussent, à, qui nous poussent à faire plus, qui nous poussent à faire, à faire plus grand, à faire euh, encore plus bluffant pour les passagers. On a pris des paris industriels, des paris technologiques, et qu'on voit que ça fonctionne. Et ben, on est super content. The Medavilia is not yet out of the shipyards, 
and yet already a new series of liners is under construction. Following its lead, and thanks to the numerous studies that were carried out to make this ground-breaking cruise liner, the new ships built on the shipyard will follow the path of innovation and environmental protection. C'est vrai que les navires, on les veut de plus en plus économiques, de plus en plus écologiques, euh, de plus en plus connectés. Les deux mots clés pour moi, ça va être la couleur verte, hein, voilà, des navires plus verts, voilà, des, pourquoi pas des paquebots à voile. Euh, voilà, je pense que c'est quelque chose qui va être important pour les passagers dans les années qui, qui vont venir, y compris dans les zones euh, géographiques dans lesquelles les navires vont devoir évoluer, voilà, avec euh, des exigences de plus en plus fortes au hein, niveau environnemental. Et puis bah, passer comme à la maison, voilà, euh, on est aujourd'hui des générations qui avons l'habitude d'être connectées, donc le navire devrait être connecté. Voilà. This ever-present desire to innovate, as seen with the Medavilia, will lead to bigger and bigger ships being built in the future. Less environmental waste, widespread electric propulsion, and ultimately no more diesel engine at the very heart of the liner, even more efficient water management, solar panels that are able to operate an entire ship. The challenges to come over the next few decades have definitely not finished transforming these so-called giants of the sea. On par with the Eiffel Tower, Paris's metro system is a true monument. At over a century old, it is the beating heart of the French capital. With 220 kilometers of track, 302 stations and 14 lines, it is indispensable to life in the city and carries more than 5 million passengers a day. That's 2 billion people each year. Continuously modernized and always at the forefront of technology, it nevertheless retains the appearance of its early days. It owes this uniqueness to Parisians who have held it dear since it was first created in 1900. Designed by visionary engineers such as Fulgence Bienvenue, the father of the metro, and realized in an era where everything was possible, this megastructure has marked the capital with its imposing viaducts which crisscross the Seine. But how did they achieve such feats? One of the most technological is the viaduct d'Austerlitz, with this portée of 140 meters in one single time. The network has always benefited from the most innovative technologies. From the first wooden tunnels to chambers submerged in the Seine by freezing the ground, the construction, which began at the end of the 19th century, disemboweled Paris and boosted its performance. As for the 400 trains, today they look nothing like the original wooden wagons. They are increasingly faster, more secure, automated and interconnected. The network has succeeded in its technological gamble and brought its historic lines into the modern age. La ligne 1, c'est la ligne qui a le plus de voyageurs puisqu'elle peut avoir jusqu'à 750 000 voyageurs par jour. Today, the network continues to grow, but the building techniques have changed. The Paris Metro uses the most innovative methods to continue its growth. These include giant tunnel boring machines capable of digging more than 30 meters deep. D'ici quelques années, on aura un train qui circulera toutes les 85 secondes à l'heure de pointe le matin avec des systèmes entièrement automatiques. Line extensions will take the metro beyond the limits of the capital and connect with the new 200-kilometer-long Grand Paris Express network. How will the metro approach the future and its new urban issues? After more than a century of existence, the Paris Metro has established its foothold in the 21st century. Discover the Paris Metro like you have never seen it before. We are in Saint-Ouen, on the site of the Line 14 extension, a titanic construction costing nearly one and a half billion euros, situated in the heart of the city. Here, revolutionary techniques are used, making it almost invisible to the city's population. The project will add six kilometers and four stations to the existing line, linking the Saint-Lazare station and the Marie de Saint-Ouen station. 
25 meters below ground level, the tunneling machine, Solène, is hard at work. It has covered 400 meters so far. Its aim is to create a new section towards Marie de saint ouen station. Donc nous sommes ici dans le puits démarrage du tunnelier qui va creuser le tunnel de prolongement de la ligne 14 à près de 30 mètres de profondeur. Les métros modernes sont classiquement creusés avec des tunneliers, ce qui implique des profondeurs supérieures à ce qu'on pouvait faire au début du XXe siècle où on creusait sous les boulevards. L'avantage, c'est effectivement que les nuisances vont être beaucoup plus faibles pour les riverains. Les impacts en surface des travaux sont beaucoup plus faibles. Thanks to modern tunneling machines such as this one in Saint-Ouen, developed by a French company, the construction goes a lot faster, and the workers have given way to machines. Un tunnelier, c'est une machine qui va creuser un tunnel, mais pas seulement creuser le terrain, qui va aussi l'évacuer de manière euh, mécanisée. Et derrière, on va poser la paroi du tunnel final. Donc c'est une grosse usine qui avance euh, sous terre, un peu comme un ver de terre. The tunnel boring machine at 100 meters long and 9 meters wide is able to exert 7,000 tons of thrust against the wall it devours. Completely automated, the Solène can dig and construct the tunnel at the same time. At the front of the machine, the head, equipped with its numerous teeth, operates on the rock exactly like a drill bit. The cutting head eats away at the earth, the rubble is then rooted outwards with the help of an Archimedes screw, a giant feeder screw. The debris, saturated with water, is carried outside of the site on a conveyor belt. Stored in a reservoir, it is then taken away in lorries. At the same time that the earth is removed, the voussoirs, which will form the tunnel walls, are lowered into the starting well. They continuously supply the work of the boring machine. Dès qu'on a suffisamment creusé, on vient poser une tranche de tunnel. Une tranche de tunnel, c'est des pierres, un peu comme l'arche d'une cathédrale. Donc on vient former le tunnel. Dès qu'on a formé cette tranche de tunnel, eh ben on recommence à creuser. Following the advancement of the tunneling machine, a mechanical arm places the voussoir one by one in a precise order. Assembled together, they will form the structure of the tunnel. The Romans used stone voussoir to construct their arches. Like a giant puzzle, these prefabricated concrete parts weighing six and a half tons fit perfectly together to form watertight walls. On this extension of line 14, it will take seven to form a tunnel ring. C'est dans cette zone-là que la machine avance, donc que la partie qui est à ma gauche de la machine, là, avec la tête de coupe, va prendre appui sur le tunnel qui a été posé. Par le biais de ces vérins, ils vont s'étendre suffisamment pour pouvoir venir poser un nouvel anneau de vous soit. No propulsion is required to move the machine forward. These hydraulic jacks allow the machine to lean against the voussoir that it installs and applies pressure which moves it forward. The tunnel boring machine at Saint-Ouen advances 200 meters a month towards its final target, situated more than five kilometers away. The speed must be adapted according to numerous parameters, including the type of earth and the diameter of the borehole, similar to a drill that you don't want to overpower for fear that it might jam. It's a mesh. If you start to creuser without venir lubrifier la mèche quand vous creusez dans du métal, vous risquez d'abîmer votre mèche directement ou de la bloquer. Ça serait le pire. Dans du béton, on voit ça. C'est-à-dire que vous bloquez votre forêt. À ce moment-là, on est un peu. La machine, c'est pareil. Elle peut, elle peut être arrêtée à cause de. Bah, si on va trop vite. We are far from the days of the horse-drawn buses which filled the capital and the 1900 World Exposition which saw the birth of the Paris Metro. Today, it is made up of 220 kilometers of track. 14 metro lines, 303 stations, and more than 400 trains, which run seven days a week. The metro also has an unbelievable history, which goes back nearly a century and a half. À la fin du 19e siècle, le transport à Paris est dans une situation catastrophique. Il y a deux compagnies, la Compagnie Générale des Omnibus et la Compagnie des Hirondelles. Les Hirondelles, ce sont des petits bateaux à vapeur sur la Seine, qui transportent environ 40 millions de personnes par an, et la Compagnie Générale des Omnibus tirée par des chevaux, il y a 200 000 chevaux dans Paris, et qui euh, fait environ 260 millions de transports par an. 260 million people, it's not enough, many more are needed, because Paris very quickly absorbs its suburbs. In 1860, the capital's population reached over 1,500,000 people. Paris is completely gridlocked. 
it needs an underground railway. London already has one, a steam railway underground. The competition is on. Il y a eu les projets les plus fantaisistes dès 1824, et puis il y a eu tous ces projets de chemin de fer à vapeur sur le sol, sous le sol, dans les immeubles, sur les immeubles, et tout ça a été proposé à la ville de Paris, à l'État, au Parlement, et euh, aucune décision ne se prenait parce qu'on ne maîtrisait pas vraiment l'idée qu'on avait de ce que serait un métro à Paris. Steam railway projects are discarded due to smoke emissions. The inventiveness of proposals for Parisian transport from visionaries and other passionate people is limitless. Airways hung by giant balloons, a suspended bridge between the two Eiffel Towers, an aerial tram passing over the city. Anything seems possible. The works of author Jules Verne seems to have inspired many of the projects, such as that conceived by a certain Monsieur Olivier, who in 1878 proposes an aerial tram passing over buildings in order to facilitate road crossings. This goes on for 40 years, with no results. The Parisians will have to be patient. In reality, there is a conflict between the state who wants que le métro soit un prolongement du réseau national et que le réseau national traverse Paris et le département de la Seine qui veut un métro plus local, en tous les cas plus recentré sur la, sur la ville. From the outset, the design brief of the construction of the Paris Metro specifies that it will be, for the most part, subterranean, even if it will also have to cross the Seine by metal bridges. As for the trains, they will be electrically driven and must not exceed the size of 2.4 meters, which would inhibit the running of normal trains. La ville de Paris ne voulait pas créer un réseau de chemin de fer dans Paris qui permettrait de relier les grandes stations de train entre elles, ayant peur que la population prenne ces trains et, sans, et quitte la ville de Paris et qu'il n'y ait plus de population dans Paris. Cette idée à, à peu près, comment dire, euh, extravagante aujourd'hui était dominante à l'époque et donc elle empêchait qu'on réalise un métropolitain dans Paris. Mais en même temps, elle mesurait que c'était nécessaire. En 1896, l'État lâche et effectivement, la ville de Paris va pouvoir se doter d'un métro local. Several important deadlines, such as the 1900 World Exposition, will ultimately put everyone in agreement. In Paris, an original means of transport is tested. It is called the road of the future. In fact, it is a rolling pavement over three kilometers long, which runs along the Seine, looping between the Champ de Mars and the Esplanade des Invalides. The Parisians go crazy for it. Elsewhere, an innovative subway project is born, and it is based on an invention that is changing society. In 1880, une revolution a lieu. C'est la révolution de l'électricité. Tout d'un coup on se rend compte qu'on peut maîtriser des productions de transport par l'électricité. Et Jean-Baptiste Berlier invente un système remarquable. Il invente l'idée des tramways tubulaires souterrains électriques. Et il écrit un petit pamphlet et il est tellement sûr que c'est la bonne solution qu'il écrit dans son pamphlet, de toute façon, même si je mourrais, je suis sûr que c'est ça qu'on va réaliser. Tramways have existed since the 1860s. First, there were horse-drawn tramways, then steam, and finally electric. The visionary, Berlier, imagines an underground tramway with a central rail, which will provide the necessary electricity. Finally, in 1896, a Parisian engineer, Fulgence Bienvenu, is put at the head of the project. He is seen as the father of the metro. There is even a station with his name. Montparnasse, bienvenue. Il avait euh, en particulier œuvré euh, sur euh, à la fois euh, les réseaux d'égouts et sur les réseaux d'approvisionnement en eau de la, de la ville. Et il y a une, une certaine analogie, je dirais, entre un tunnel de métro et un tunnel d'égouts, ce qui a fait que euh, le, le personnage, en tous les cas, semblait tout à fait adapté à ce grand projet. Fulgence, bienvenue, est le champion de l'underground. But the Paris Metro is also made up of some spectacular constructions, incredible technological prowess for the time, and true artistic masterpieces. Plusieurs fois, le métro traverse la Seine. On a des viaducs remarquables comme le viaduc de Passy. 
mais une des prouesses technologiques aussi, c'est le viaduc d'Austerlitz avec cette portée exceptionnelle de 140 mètres en une seule fois. The construction of the Austerlitz viaduct was decided in 1903 to link the two banks of line 5 between the stations Garde Austerlitz and the current station Quai de la Rapée. In order to avoid interfering with river traffic, the navigation service demanded that it should have no supports in the middle of the river. Situated 11.3 meters above the level of the Seine, the Austerlitz viaduct is made of steel. It consists of two large parabolic arches with three main joints, one at the top and two on either side near the riverbanks. The deck, which is 8.5 meters wide, is suspended from the arches by 16 supports in its center and four supports at its ends. To withstand wind force, the suspension supports are connected by crossed structures. To reinforce the structure, the arcs themselves are also connected together. The selected project, therefore, outlined a viaduct with a single span of 140 meters, beating the 107.5 meter long Alexandre III bridge, which was until that point the longest in Paris. On the banks, the viaduct arches rest on stone abutments, which are 22 meters long and 18 meters wide. Each of these blocks is surmounted on two 15 meter high masts, which frame the deck of the bridge. A work that is truly extraordinary for its time. In July 1906, the construction is finally completed. Line 5, which links Garde l'Est to Garde Austerlitz, is in service. It is one of six lines which make up the initial project, but already a second stage of works is planned. For the designers, the metro must be for everyone and no person should be further than 400 meters from a station. It is for this reason that the first line to be constructed consists of 18 stations for only 11 kilometers of track. It is the transversal line from east to west, which departs from Porte de Vincennes to join Porte Mayotte. It runs along the Seine for nearly half of its length. The construction for Line 1 begins in February 1899. On va mettre en œuvre plusieurs techniques de, de construction du métro. Globalement, aujourd'hui, on, on estime à trois types de construction. On a une construction qui est plutôt du domaine de la mine, qui est la galerie boisée, où on va créer des galeries et les, les étayer avec du bois. This technique is used by all contractors in the construction of railway tunnels in particular. As in the mines, the digging is done by hand with a pick and shovel, grueling work that is carried out in extreme conditions. All the rubble is removed from the tunnels in wagons and transported to the surface. Some is used to refill Parisian quarries. As for the shafts, they are supported by enormous wooden beams, which also serve to create the shape of the future tunnel. Finally, still by hand, the vault is constructed from stone blocks, a work worthy of the construction of the pyramids. On a une deuxième technique qui est une technique qui sera employée plus tard, qui sera plutôt une technique de bouclier qui sera peut-être aujourd'hui l'ancêtre du tonnelier et qui consiste effectivement à creuser en poussant ce bouclier métallique et en construisant la voûte au fur et à mesure de l'avancement. In reality, the metal shield would not be used much on line 1 because it is very slow, difficult to put in place and stops as soon as it encounters a rock that is too hard. At the time, it was even sometimes necessary to dig by hand to move it forward in waterlogged terrain. These are the voussoirs placed one by one to create the tunnel ring. They are cast iron and positioned using a manual system. They give the tunnel its final shape. The shield concept truly is the ancestor of the modern tunnel boring machine, but this technique will take decades to be properly developed. It will take a century for a tunnel boring machine to be used again in Paris. Today, it is hard to imagine the busy Rue de Rivoli in this state, and yet it is the hell that Parisians will live with for 18 months. On a une dernière technique qui consiste en ouvrir la chaussée et à fermer la, la boîte de la station avec un tablier métallique. C'est des techniques qui sont 
très gênante, il n'y a plus de circulation. Et c'est des travaux qui concernent pratiquement un tiers de la ligne 1. This technique will be used near the Seine. Dug as shallow as possible to avoid leaks, the top of certain stations is sometimes only 60 centimeters from the wheels of the cars passing above. Une fois les projets d'infrastructure effectivement euh, livrés, il fallait euh, décorer, habiller les stations, il fallait aussi euh, l'arrivée du carreau biseté blanc. On fait appel à Hector Guimard pour euh, les fameuses entrées euh, de stations de métro et le tout est livré à la compagnie de chemin de fer métropolitain de Paris qui va en assurer l'exploitation. The most advanced technologies were used in the electrification of the network. Two coal factories were built to provide enough energy for this new means of transport. This requires colossal investments which already combine public and private money. It is the CMP, owned by Baron Enpin, one of the financial giants of the 19th century, who takes on this formidable gamble. The cost of the investment is the following. The infrastructure made by the city of Paris is 600 million euros today. Et la superstructure faite par le, le baron Empin représente un peu plus d'un milliard parce qu'il y a le coût des usines, les rames et euh, la décoration de toutes les stations de métro euh, et l'équipement euh, des chemins de fer. Les travaux de la Ligne 1, c'est une chose qu'on ne saurait peut-être plus faire aujourd'hui. Ils ont été réalisés en, en moins de 18 mois. Il euh, y avait un, un impératif qui était de répondre à l'expo universel de 1900. Ceci dit, le métro est arrivé un petit peu en retard, il est arrivé trois mois en retard, il est, il est ouvert le 19 juillet 1900, alors que l'expo universelle a commencé en avril 1900. While the inauguration takes place quietly during the summer of 1900, those who took the crazy gamble on these tunnels which criss-cross the capital have a new worry. Will the Parisians want to go down underground? In reality, it is a complete success, and at the end of 1900, it had reached close to 17 million passengers. An unimaginable result, since each train has only three wooden cars, which travel at a maximum of 21 kilometers an hour. This is far from the performance of the metro today, with its 400 trains at 90 meters long and increasingly automated system which carries 1,400 million passengers each year, more than 4 million a day. Donc là, on est à bord de la rame Westinghouse, donc la première rame, la rame de l'inauguration de 1900. Euh, avait, on a ce privilège d'être dans la rame première classe avec ses sièges cuir, ses, ses bois précieux, des, des bois exotiques précieux, euh, et puis quelques petites particularités comme ce qui se trouve au-dessus au de nos têtes, qui pourraient laisser penser à, à des portes bagages, mais en réalité qui sont des portes chapeaux parce que les, les hommes de l'époque portaient effectivement le chapeau et avaient à leur disposition ces dispositifs qui leur permettaient de, de déposer leur coiffe pendant le voyage. Nearly 120 years later, things have well and truly changed, beginning with Line 1, the historic line which saw the evolution of the Paris Metro. It is increasingly connected, comfortable, automated and secure. The issue of security became evident when a fire in the 1930s triggered a long alert process within the maze of different RATP services. A delayed reaction, which is not very reassuring for the passengers. To answer growing concerns about the safety, the RATP implement centralized command posts, a revolution made necessary by the growing development of this megastructure. In 1967, Line 1 is one of the first to be equipped with a centralized command post. Fifty years later, it is the most modernized command post in the Parisian metro. With nearly 275 million people transported a year, 
The role of the Line 1 command post is paramount in order to respond to every situation as quickly as possible. Le PCC c'est le centre de la sécurité ferroviaire de la ligne, c'est-à-dire que dès qu'il y a une situation anormale que le système détecte, ça peut être un problème de porte par exemple avec un voyageur qui retient les portes, ça peut être une situation que le système détecte comme anormal, il euh, y a une alarme qui remonte ici qui est traitée par les superviseurs qui sont derrière moi et qui prennent en compte cette alarme et qui agissent en conséquence en fonction de la situation. In 2011, to better meet a growing demand, the traditional metro with a human driver is replaced by a completely automated line. The work was done at night without major interruptions to traffic. It was a world first. Les grands avantages de l'automatisation, c'est tout d'abord la sécurité, puisqu'on a un système qui empêche toute intrusion de voyageurs sur les voies, notamment. Le deuxième avantage de l'automatisation, c'est une grande souplesse d'exploitation, puisque on peut injecter des trains et ainsi augmenter l'offre de transport en fonction du besoin. Euh, le troisième euh, avantage de l'automatisation, c'est passer d'un intervalle de 105 secondes à un intervalle de 85 secondes, c'est-à-dire que sur une plage horaire définie, on peut injecter plus de trains et donc offrir un confort de voyage euh, supérieur à nos voyageurs et un nombre de voyageurs transportés supérieur. The Paris Metro is sometimes strained during large public demonstrations, for example, which stir the city. But the RTP is now able to quickly adapt its resources to meet demands at any moment, even on a Sunday. À la place d'une vingtaine de trains, on a mis en piste plus de 40 trains, en fait, ce qui nous a permis d'avoir un intervalle comme à l'heure de pointe, un dimanche après-midi. Since its creation, the evolution of the Paris Metro has been a real obstacle course. The construction of certain sections combines ingenuity, self-sacrifice and pure madness. This is the case of Opera Station. It is 1904, an entrepreneur undertakes a Herculean task. Here he will carry out the feat of burying a gigantic block of concrete in which three metro lines will cross over, one above the other, something that has never been seen before. Until now, Léon Chagnot has only dug a few tunnels on lines two and three. He owes his fame to the former. On it, he will test advanced techniques and become one of the more important builders of the Paris Metro. Thanks to this success, he will be entrusted with an even more unbelievable mission, the first crossing under the Seine River between the stations Châtelet and Cité. These two stations make up part of Line 4. Around 11 kilometers long, it leaves from Porte de Clignacourt and runs all the way to Porte d'Orléans. On ne devait pas passer sur la ligne de la cité. On, on devait finalement rejoindre Châtelet Saint-Michel en passant euh, finalement à la pointe amont de, de l'île de la cité. Mais pour des raisons très simples, c'est que finalement ce métro devait passer. Juste sous l'académie, juste sous l'académie française qui se trouve là, là, et, et les académiciens n'étaient pas d'accord. Pour leur euh, leur calme, ils ont décidé de, de faire une pétition qui a été suivie par un certain nombre de, de, à l'époque de, de savants et, et, et autres. Et c'est là qu'on a décidé de dire euh, non, on, on va passer par l'île de la Cité et on va faire une station île de la Cité. First of all, Chagnot builds the section that leads to the Seine. It goes from Châtelet station to the banks. It must now cross the long arm of the Seine to Cité station, and then the small arm of the Seine to Saint-Michel station. They decide on chambers buried in the riverbed. The construction begins in 1905 and promises to be spectacular. There will be three large chambers for the larger branch of the Seine, covering a distance of 122 meters, and two for the smaller branch at 41 meters. The five chambers, which will be submerged in the river, will be assembled on the Quai de Tuileries, where the engineers will create their innovations. Each chamber is composed of a cast iron base housing the two future tracks. The whole structure is surrounded by a double-layered wall made from metal. The chamber rests on the base of the shape of a knife blade, 1.8 meters high. Between the two walls is an empty space, which will become a workspace where the builders will operate. The chamber which floats on the Seine is then towed to its future grounding place. After having found its ideal positioning, 
concrete is injected into the metal double wall, creating a watertight sarcophagus. As promised by the contractor, the construction site, despite its size, manages to avoid interference with the swallows and their passengers passing along the Seine. Under the weight of the concrete, the chamber falls gently. Once in place, the water in the interior of the work chamber is pumped. The main chamber is weighted down to keep it in place at the bottom of the river. Through chimneys, compressed air is sent into the work chamber, increasing its water tightness and allowing the builders to go down and dig under the metallic structure in order to sink it into the ground to the desired level. Working in extreme conditions, these specialised builders called tubists must, like underwater marine divers, make decompression stops when coming back up from the work chamber 15 metres below the surface. Strikes, which were rare at the time, will mark the history of this abnormal building site. Ne voulait pas travailler, il en cherchait d'autres. Mais là, c'était pas possible parce que c'était vraiment des spécialistes. Peu pouvaient travailler comme ça sous sous air comprimé. Donc, il va négocier avec eux parce que la première grève, première grève dure un mois et demi. Au bout d'un mois et demi, Léon Chagnot leur accepte deux choses finalement de meilleures conditions de travail, plus de sécurité et bien sûr des primes au rendement. Meilleure sécurité, comment En fait, il va adapter aussi quelque chose qui n'avait jamais été fait à l'époque. Ça veut dire qu'il va adapter un téléphone. Un téléphone en direct entre la chambre de travail et le haut. S'il y a un problème, tout de suite on puisse régler ce problème. Voilà. Thanks to the work of these capable men who took on this risky work, all the chambers of the same section were finally lowered to the right level on the bed of the Seine. They are then joined together to form a single tube. The work chambers are filled with concrete and the trench is filled to ensure that the structure is blocked in. The tunnel is complete. The water is then pumped and the workers can finally access it. This part, the most dangerous, will take place without any major problems, but the same cannot be said for the chamber under Ile de la Cité. On n'est pas sous la Seine, on est dans la terre, mais dans des terres un peu argileuses, marneuses, donc euh, ils sont pareils dans la chambre de travail en dessous, euh, et il va y avoir un renard, ça veut dire qu'il va y avoir une fuite d'air comprimé. Et dès l'instant qu'il y a une fuite d'air comprimé, les, les, plusieurs ouvriers vont être éjectés de, 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 de la chambre de travail, Et les autres auront juste le temps de, de pouvoir boucher le trou pour pas que tout soit aspiré à l'extérieur. Et, et finalement, le chantier va être arrêté plusieurs jours. On va essayer de retrouver les ouvriers dans ces terres argileuses. On ne les retrouvera jamais. The pressure is so high in the chamber that they were ejected outwards like the passengers of an airliner whose door would suddenly open mid-flight. The stations, Cité and Saint-Michel, situated on the mainland, must also be buried. Once again, the sinking technique will be used and the builders will go down into the work chamber to pick away the waterlogged earth from below. A colossal job, especially when you see the images of these enormous steel hulls that gradually disappear into the ground. But the construction is not finished. A new difficulty stands before Lyon Chagnot. They have to pass beneath the railway line, connecting Austerlitz and Orsay without it collapsing. Comme on touche la Seine, les terres sont marneuses, argileuses, donc il fallait trouver une solution pour, pour que ça tienne et qu'on puisse creuser tranquillement. Donc les solutions, c'était de boiser, mais ce n'était pas facile. Et donc il va décider de congeler le sol sur, finalement, les 80 mètres de ce passage très complexe. This freezing technique makes it possible to carry out dry work in water pockets and so enables the digging of more stable ground. For this, two refrigeration plants were built along the Seine. From there, pipes circulated salt water cooled to 24 degrees. The digging shaft passes beneath the railway line, which links Austerlitz and Orsay. So that the tunnel works did not endanger the tracks, the ground is frozen by inserting 24 refrigerated pipes, which went 14 meters deep. The volume of earth to be frozen is considerable, more than 2,000 cubic meters. This technique is so expensive and so complicated to develop that finally only 14 meters are treated. After 40 days, the ground is sufficiently frozen. The freezing works so well that the builders, who work with picks, have difficulty digging. 
The work is reaching the limits of what humans can achieve and the construction can only take place at night when the trains do not run. In 1909, after four years of hard work, the gargantuan construction of the Seine crossing is complete. Up to 700 workers were employed at one time. The general inspector, Fulgence Bienvenu, comes to inspect it. His dream has become a reality. Two years later, elevators are installed, which give access down to Cité and Saint-Michel stations, situated far below the surface of the Seine. On the eve of the First World War, nearly 40% of the network was already built, making up 90 kilometers of the 220 kilometers that exist today. In 1939, 160 kilometers are in service, at this time, the metro already carries 500,000 passengers. Over the following years, 60 kilometers will be added to the lines to complete the network. In the 30s, we are on the second evolution of the metropolitan network. We arrive, effectivement, at a moment where we start to think about the extension of the banlieue lines. And between 1929 and 1935, we will realize 43 stations. Some of them make it possible to travel to the limits of Paris the 1931 colonial exposition takes place in Vincennes. Port de Ré station, inaugurated for the occasion, will bring millions of visitors eager to discover the beauties of the French Empire. All the continents are represented there in their most beautiful finery, in a glorified image attracting the crowds. With more than 30 million admissions, this event is a huge success. The Metro demonstrates once more its unparalleled capacity to transport the masses, as intended by its designers, it became indispensable to the Parisian population. Après, on arrive effectivement à une période un, un peu plus tumultueuse, qui est euh, la Seconde Guerre mondiale, où plus grand chose va, va se passer. Le réseau de métropolitain va même être réduit en termes d'exploitation, puisque il n'y aura plus qu'en gros 90 km du réseau qui seront exploités pendant la guerre. La reprise, la guerre va être un, un vrai engouement pour le métro. Mais le métro est vieillissant et on va commencer à réfléchir euh, effectivement à l'évolution de ces infrastructures. On oublie en fait euh, les prolongements de lignes. On travaille sur le métro existant. Today, the 14 existing lines are subject to wear and tear and various incidents. This enormous structure is therefore constantly monitored, and everything possible is done to keep the lines running. Some, built at the very beginning of the 20th century, are totally renovated, respecting the spirit of their unique heritage. This is the case particularly of the aerial lines, whose metal structures have for decades met the expectations of the engineers who designed them. This is why the metro, now indispensable to Parisian life, never completely sleeps. Each night, 2,000 agents work to maintain the tracks, which zigzag through the bowels of the city. The RATP workers must work fast as they have to leave their work sites before 5 o'clock in the morning. Technicians today still use techniques developed by generations past. To assemble the rails to be replaced, they are welded together with the help of a sort of small portable foundry. This is a technique used even in the 1930s. The hundreds of metro trains travel tens of thousands of kilometers each year, requiring colossal maintenance. Each line has its own maintenance workshop. We are in Bobigny, all the Line 5 trains come here to undergo maintenance, tests and repairs at least five times a year. Ici, nous réalisons des activités préventives et correctives, des entretiens techniques, à l'instar de ce qu'on fait sur les voitures au changement des plaquettes. Là, c'est la même chose, on va changer aussi les organes de frein, toutes les pièces d'usure, mais aussi des activités plus lourdes, comme le tour en fosse où on va reprofiler des roues. Like with car tires, which wear out and become misshapen, the metal wheels of the metro trains require a reprofiling every 200,000 kilometers, or three years of use. 
It is a way of improving the comfort of the passengers and also ensuring optimal safety by gaining adhesion. Here the cars are checked from every angle. One of the main advantages of this state-of-the-art workshop is the possibility of working on the bogies, which include the engine, the undercarriage and the axles, and which weigh more than seven tons. Huge hydraulic cylinders separate the wagons from the bogies, an exceptional system which allows them to be repaired or changed. It is a long way away from the manual workshops 50 years ago, where adjustments took forever. Technology has revolutionized the RTP maintenance workshops. But today, like yesterday, nothing is left to chance here. On réalise actuellement une opération de nettoyage sous caisse. Cette activité est réalisée tous les 60 000 km. Ça représente à peu près 9 mois de circulation. An operation that is required to facilitate the technician's diagnostic, who check each part, and also to avoid any possible accidents where the oil might risk setting on fire due to the heat. There have been few fires, sometimes with unexpected causes, since the metro opened. The most tragic took place just after a few years of use, on the 10th of August in 1903. An incendie se déclare à la, à la station Couronne et provoque euh, le décès de 84 personnes. En réalité, ce n'est pas euh, la voiture qui contient euh, les voyageurs euh, qui s'enflamme. C'est un incident technique et une, un court-circuit électrique qui arrive dans un train précédent qui est parti dans le tunnel et qui, par le dégagement de fumée, euh, va provoquer la mort de 84 personnes dans la station Couronne. The grief is immense. The young metro has just claimed its first victims. Its operators will learn many lessons. On a fait évoluer le matériel. On est venu isoler dans une cage métallique, en quelque sorte, toute la logique de motorisation et toute la logique d'électrification. Et on, est, on a créé aussi euh, cette logique de bogie moteur, ce qui permettait effectivement d'isoler toute la partie euh, bois que vous voyez, la partie bois euh, qui est euh, plutôt l'espace voyageur, de l'isoler et de limiter tous les risques d'incendie. Cette euh, évolution était une évolution provisoire, puisqu'on est passé euh, ensuite... Euh, très rapidement à une évolution d'un nouveau type de matériel qui est un matériel en caisse totalement métallique et qui effectivement là pour le coup limitait tous les risques d'incendie. The trains of today are therefore the result of a series of evolutions that go back to the very first wooden cars. But the real revolution begins after the Second World War. 1949, c'est la création de la RATP. On va commencer avec les ingénieurs de la RATP à réfléchir à ce que sera le futur métro de demain. Et travailler sur le métro de demain, c'est l'invention du métro à pneus. En 1951, euh, le métro sur pneus va donner naissance à toute la génération des métros sur pneus à Paris, mais aussi dans le monde, euh, puisque c'est la, la première réalisation. The Paris Metro will not evolve much over the years to come. The glorious 30s is the age of the automobile. It is not until the 1970s that new changes would be seen. The passengers discover the first automatic ticket machines and the first turnstiles to which they would have to become accustomed. In 1973, the last ticket stamper retires. The RTP creates the Cat Orange Metro Pass in 1975. It will change the lives of thousands of Parisians. More than ever, the metro and its passageways are living quarters appropriated by the population. In terms of infrastructure, the Parisians see the creation of several line extensions, as well as a new regional transport network composed of five lines at 587 kilometers long, the RER. 20 ans après, euh, on repart effectivement dans l'avancée technologique. On crée la première ligne automatique sur le réseau parisien avec la création de la ligne 14 qui va aussi désaturer en particulier la ligne A du RER. Et ensuite, on va faire évoluer le réseau d'aujourd'hui avec l'idée de l'automatisation. Line 14, Meteor, is the start of a double revolution, as it is the first metro without a driver, and also with stations equipped with electronic doors, which open simultaneously with the train doors. Le métro de l'an 2000, lui, s'appelle Meteor. Métro Est-Ouest Rapide. Il renouvelle totalement la conception du transport urbain dans des stations de 120 mètres de long 
l'architecture claire et accueillante. Constructing this line, which crosses Paris from east to west, from the 9th to the 13th arrondissements, is a new challenge because it must pass beneath the belly of the city, its car parks, its underground networks, its buildings and even the Seine. For this it will use a revolutionary technology, the tunnel boring machine, a gigantic construction site which will last five years and require double the amount of steel than was used for the Eiffel Tower. Line 14 is the seventh line to cross the Seine between the stations Cours Saint-Emilion and Bibliothèque François Mitterrand. Ninety years after the first operation to pass under the Seine, chambers will once again be used in this crossing, but this time no one's life is at risk. Gone are the days where men work under the huge metal structures. Excavators with giant arms are used to make a huge trench, 14 meters wide, in the riverbed. The four chambers are 34 meters long, 6 meters high and 9 meters wide and made of prefabricated concrete. They are constructed directly on site. Submerged slowly and under heavy surveillance, they are then directed towards their grounding site. Positioned in line with the trench, the chambers disappear into the Seine, reaching their final placement. They are then covered with earth. Joined together, they form a new passage under the Seine. Nearly 20 years later, Line 14 opens. New extension works begin. Le prolongement de la ligne 14 a été conçu par rapport à un objectif principal qui est la désaturation de la ligne 13. Euh, il est d'ailleurs en correspondance avec chacune des deux branches de la ligne 13 puisque la ligne 13 forme un Y euh, au nord, respectivement à Porte de Clichy et Mairie de Saint-Ouen, de façon à ce que les deux branches de la ligne 13 puissent profiter de cet effet de désaturation. On estime que euh, la fréquentation de la ligne 13 va baisser de l'ordre de 20 à 30 à la, mise à, à la mise en service du prolongement de la ligne 14. But to achieve this goal, the contractors will have to overcome new obstacles, starting with avoiding existing metro lines. They will have to dig very deep using the tunneling machine, which will descend 30 meters below ground level. At these depths, new challenges await the engineers. The ground to be dug is relatively loose and does not pose a particular difficulty. However, the route is situated beneath the level of the water table. The contractors will have to combine technology and ingenuity. Concrètement, euh, le tunnel est sous le niveau de la nappe. Si on n'avait pas les murs en béton autour de nous, il y aurait ici une grande piscine qui viendrait euh, au-dessus du niveau de la tête. C'est-à-dire que le gros enjeu, c'est d'assurer euh, en permanence pendant la réalisation des travaux l'étanchéité, empêcher l'eau de venir euh, perturber le fonctionnement du chantier et assurer également une pression suffisante pour maintenir en place tous ces terrains euh, de façon à éviter tout risque de tassement en surface. Digging with a tunneling machine has a number of advantages for the use of the future line. On a aussi des tracés beaucoup plus rectilignes, on n'est pas gêné par euh, les bâtiments, les fondations, ce qui donne une vitesse commerciale plus importante et un voyage beaucoup plus rapide pour les riverains. En sens inverse, les stations sont un petit peu plus profondes et donc on a un petit peu plus de temps d'accès au quai que ce qu'on pouvait faire au début du XXe siècle. These works can be carried out without disrupting traffic circulation, a true feat. Dans ce tunnel, euh, d'ici quelques années, on aura un train qui circulera toutes les 85 secondes à l'heure de pointe le matin avec des systèmes entièrement automatiques. Donc aujourd'hui, on a posé les anneaux en béton du tunnel. Demain, il va falloir remplir le fond de ce tunnel de béton, venir dessus, poser la voie sur laquelle va rouler le train et enfin déployer l'ensemble des systèmes qui garantissent la sécurité du voyageur, le fonctionnement automatique des trains, la capacité à échanger entre le PCC et le train Euh, au fur et à mesure de l'avancée du train pour pouvoir dialoguer avec les voyageurs, bref, l'ensemble de l'intelligence du système automatique. The Line 14 extension will open in 2019. After this, it will see other additions, such as an extra station in the north, in Saint-Denis-Pleyel, and an extension of around 15 kilometers in the south, joining Orly Airport. These two new stations will be connected to the whole Grand Paris Express network. 
This is the big idea of the Grand Paris network, to multiply the connections within the existing network. This will be the case for 75% of the new stations. Quite an accomplishment when you consider the importance of the construction which is beginning. The Grand Paris Express is a new transport network. At 200 kilometers long, it is as long as the current Paris Metro. The four new lines are completely automated, traveling up to 120 kilometers an hour between 68 new stations. A circular network which joins France's main regions and aims to decongest the existing network. It was time. The Paris Metro megastructure began to seize up. Another way had to be found. Avec le, le, le réseau Grand Paris, on pourra passer de banlieue à banlieue sans euh, passer par le centre de Paris. Ça va permettre de décharger les transports du quotidien et notamment la ligne A, la ligne B. Donc très concrètement, euh, aujourd'hui, euh, quelqu'un qui part de la Défense et qui veut aller à Roissy, aujourd'hui il met une heure, euh, demain euh, il mettra 35 minutes et donc euh, il va gagner concrètement 25 minutes. A circular network for skirting around Paris and saving time. For the Line 15 South, which will link the west and the east of Paris without passing through the capital, 13 architects have designed 16 new stations. They no longer seek to hide them. They are thought to be true living spaces, making their mark on the heart of the city. Le métro du Grand Paris, c'est bien sûr que c'est un projet de transport qui sera innovant, mais c'est surtout le support, le socle d'un projet urbain et de création de services et de création de quartiers. Voilà, donc toute la toute la réflexion est naturellement menée en sens et pas à l'échelle d'une gare, mais vraiment à l'échelle du réseau tout entier. The first works have begun, and Line 15, which will surround Paris, will be completely finished in 2027. But this is not it, as numerous extension projects on existing lines have already been planned. The network must respond to the growing Parisian urban area, but also to its usage, which increases by 3% each year, to soon reach a billion and a half passengers transported. Le métro, pour moi, c'est l'éternelle modernité. C'est-à-dire qu'il faut se réinventer en permanence. La ville, elle évolue. Euh, le métro, il doit évoluer, il doit suivre la ville. C'est le réseau sanguin, entre guillemets, de la, de la, de la ville. Euh, à la fois, on a un métro patrimonial qu'on entretient, qui est, un, euh, qui est un métro historique pour lequel il y a une, il y a une, une relation affective avec, avec ce métro. Et puis il y a aussi cet enjeu technologique permanent de remise en cause. Et cet enjeu... Euh, vers l'automatisme, vers le métro sans conducteur. Les deux doivent vivre ensemble, c'est-à-dire qu'on doit faire vivre à la fois, à la fois du métro historique et un métro moderne. Soon, this formidable structure, conceived by its creators as a self-contained system, will be connected with the main Paris Express line, but also to the Air et Air lines, forming a network over 1,000 kilometers long. The Paris Metro, a giant megastructure, born more than a century ago, and which relies on its history to write its future. Over more than 190 kilometers, a stretch of blue cuts through the Egyptian desert. This is the Suez Canal, one of the greatest technical feats of all time. By separating Africa and Asia, this man-made route has transformed the world forever. Since its creation in the 19th century, it allows ships to pass directly from the Mediterranean Ocean through to the Red Sea. This is a considerable shortcut as they no longer have to go around Africa. 18,000 ships take this route each year. They return on one of the busiest waterways in the world. Approximately 700 million tons of merchandise pass through here. These ships have become giants of the sea, weighing up to 240,000 tons and measuring up to 400 meters long. We will explain how the Suez Canal has evolved to meet the needs of the merchant navy. Suez, qui est une infrastructure du 19e, doit s'adapter à ces flottes totalement inimaginable, même pour Jules Verne au 19e siècle. These ships are so large that the canal has become too narrow, stopping the boats from passing one another. In 2014, a giant project is launched. A new 72-kilometer route rises from the sands, effectively creating a two-way navigation system. 
nous étions en charge d'un projet colossal, d'un projet pharaonique. In less than a year, 500 million cubic meters of sand are removed from the site. This feat was carried out by an army of bulldozers. And giant dredgers from all around the world. Using never before seen 3D images, we will discover how the vacuum cleaners of the sea really work. These machines are at the cutting edge of technology. Because of them, the canal is now 24 meters deep compared to its original 8 meters. However, the technical means available in the 19th century are very different. Drilling into the isthmus of the Suez thus becomes an extreme challenge. In 1859, when Ferdinand de Lesseps launches this extraordinary project, the region is a complete no man's land. Everything must be transported to the site materials, fresh water, and a workforce. Suez représente quelque chose de tout à fait euh, euh, exceptionnel euh, qui va marquer une étape fondamentale dans l'histoire des travaux publics. The construction site experiences numerous crises and costs the lives of thousands of men. But under the momentum of the Industrial Revolution, everything changes. We will learn more about the machines that had to be invented in order to complete this astounding task. These machines of the 19th century have allowed us to put in place a chantier hors norm and so to build a véritable mega structure that is still used today. But when surging sands threaten its very existence, the canal must undergo constant maintenance. This proves a real challenge for this one of a kind superstructure. Spanning from the initial works up to the present day, we go behind the scenes of the construction of the Suez Canal. In 2014, a construction site is set up in the middle of the Egyptian desert. This is the building site for the extension of the Suez Canal. The job is clearly immense. They need to dig a second waterway equal in volume to more than 200 large Cheops pyramids. A crazy yet ultimately successful gamble. The new Suez Canal is inaugurated with a great fanfare on the 6th of August 2015. It is an immense source of pride for the Egyptian authorities. Bigger, deeper, cleaner, the canal has been completely transformed. These images make their way around the world. Dozens of foreign politicians come to be a part of the occasion. The waterway represents a strategic focus for world maritime trade. The program for the ceremony includes official speeches, a military parade, and an aerial display. Pierre Cateau recalls that day. He was the site manager for a dredging company. À cette occasion, nous avons pu voir deux navires se croiser juste devant la tribune officielle pour la première fois dans le canal de Suez. Two ships passing side by side in the Suez Canal constitutes a revolutionary moment in the history of this megastructure. The transit duration for the ships shifts from 18 hours to 11 hours, and the waiting time is reduced from 11 hours to 3 hours. This is a considerable shortcut, ultimately allowing the maximum traffic capacity on the canal to double in size. By 2030, nearly 100 ships could take this route every day. But in order to reach this goal, an enormous amount of work is required. 
The construction site is divided into two sections. On one side, the creation of a new 35-kilometer waterway running parallel to the original canal. On the other side, the extension and deepening of the historic waterway over 37 kilometers by the Great Bitter Lake. The Egyptian army works on the first half of the construction site. They tackle enormous amounts of demolition work over an area situated 24 meters above sea level. Their mission, level off the landform to prepare the site for the imminent deepening work for the new canal. An array of bulldozers, scrappers, trucks and skips clear 250 million cubic meters of sand, earth and rocks. The area is then flooded so that the dredgers are able to float. The same quantity of sand still needs to be removed, but this time from under the water. Machines at the forefront of technology, such as the cutter suction dredger, are enlisted for the task. To dig the canal, a different type of machine is used. The cutter suction dredge. With the help of an enormous pipe that reaches to the bottom of the canal, this machine can extract materials all while moving forward. At its head, there is a large suction device. The proportions of these floating giants are huge. They can measure over 200 meters long, the length of two football fields. The technology on board allows the dredgers to remove the materials through floating pipes. However, the quantities on this construction site are unprecedented. Thousands of cubic meters of sand run through the pipes and are then poured out several kilometers away in large storage areas in the middle of the Sinai Desert. In 2014, the Suez authorities appeal to two sets of dredging companies. The first is in charge of increasing the depth of the canal to 24 meters. The second must extend the existing waterway, all while respecting the same depth. A particular constraint challenges this section of the work. The task must be completed without interrupting the general navigation. The company for which Pierre Cateau works participated in the dredging of the second zone. We in charge of a project colossal, a project pharaonic, which comprenait en fait a challenge extremely important on the plan logistic, on the point of view organizational. The head of the Suez Canal Authority had originally asked for a five year period to successfully carry out this incredible task. Nevertheless, he would only be given a year in which to do it. The time constraint would constitute a significant challenge for this record-breaking construction site. The next obstacle, the transportation of the materials and the personnel. In the space of a few months, a large number of drags has been mobilized in the world. We talk about about 40 drags. En complément de ce matériel principal, un très grand nombre de remorqueurs, de vedettes, de, de conduites, de pontons ont été mobilisés sur le projet. Le, le personnel qui est employé sur ce genre de chantier vient de quatre coins de la planète. Euh, nous avions sur notre chantier 28 nationalités. To afford this extension, the country must spend more than 7 billion euros. The authorities thus rely on a national momentum and appeal for donations. The strategy is successful as 80% of the project would be financed by the Egyptian population all in just a few days. The work on the new Suez Canal is added to a long series of construction sites on the waterway that have been underway since its creation in the 19th century. The construction history of this mega structure dates back more than a century and a half. When the first engineers arrive at the Isthmus of the Suez, they discover a suitable environment for the implementation of a canal, despite its location in a completely isolated region. The Sinai, measuring 60,000 square kilometers, is one of the driest deserts in the world. However, nothing can shake the determination of the canal explorers. The official start of construction to connect the two seas is set for the 25th of April, 1859, but the workers are in for a hellish experience. T 
Thierry Chambol has supervised numerous maritime works throughout his career. As an engineer, he describes the working conditions of the time. He travaille avec de l'eau jusqu'aux cuisses. Avec un, un petit outil, il décroche des modes de terre du fond et il les passe aux voisins. Qui les passe aux voisins, ils font une chaîne et ils vont quand même réaliser 400 000 mètres cubes de déblais grâce à cette technique. Et on sent bien que ça n'est pas une technique qui pourra être prolongée longtemps. The site is in desperate need of a greater workforce. The project is in danger. But where could they find more workers willing to dig the canal? The Egyptian authorities propose to reinstate the forced labor scheme. Caroline Piquet is a senior lecturer at the Sorbonne. She wrote a reference work on the history of the Suez Canal. La corvée est un système utilisé par les vice-rois en Égypte pour entretenir les, les canaux. Donc plusieurs paysans égyptiens, ce qu'on appelle les félas, sont mis à contribution pour cet entretien. Nearly 400,000 laborers from all over Egypt are forced to dig the canal in extreme conditions. The construction site would cost the lives of thousands of them. The isolation of the site, situated in the desert far from any supplies and equipment, quickly proves to be a problem. Groups of people are forced to deliver everything to the site. Some of the materials, such as wood or large rocks, are entirely missing from the area. Le transport du matériel est une autre grande préoccupation puisqu'il faut faire venir ce matériel d'Europe. Il est ensuite débarqué à Alexandrie, mais ensuite il faut euh, l'acheminer jusque dans l'isthme par chameau et puis par canot. Euh, donc c'est extrêmement long, c'est coûteux. In need of a solution to facilitate the transportation of the materials, the managers of the construction site decide to build a small supply canal. At 50 meters long and 2 meters deep, the supply canal is a reduced scale model of the final canal. The workers first carry out the digging in dry conditions. Once they reach a certain depth, water is poured in so that the dredgers can float while extending and deepening the waterway. The excavated material is used to fill in the banks. Seventy-eight dredgers are built specifically for the Suez Canal construction site. This particular machine is characterized by a central well that allows a bucket chain to descend down to its main body. The lowest bucket strikes the bottom, fills up, and then ascends to pour its contents into the barges. The bucket dredger is at the origin of a series of dredging machines. Like the backhoe dipper excavator, this powerful machine was used on the construction site of the new Suez Canal. Its three enormous stakes are used to stabilize the pontoon so that the excavator can stand on top. The shovel digs into the canal bed and unloads the excavated material into a barge moored next to the dredger. It can work on any type of soil. This engine corresponds perfectly with the type of rocks in the region, essentially sand and clay. Since the drilling work for the canal started in 1859, the engineers have been asking themselves how will these soils react when they are put under water. We go to a state-of-the-art laboratory at the École des Ponts Paris Tech. Here we meet Dr. Gabeslou, a specialist in geotechnical engineering. Initially, the project sought to establish an embankment with an incline of 26 degrees. Nevertheless, due to the instability of the soil when placed under water, their original plans would be turned upside down. Dans le projet du canal de Suez, euh, les pentes euh, se sont adoucies naturellement euh, en présence de l'eau. On this reduced scale model of the Suez Canal, the specialist reproduces the same slopes as those originally imagined by the engineers at the time. On crée de plus en plus de zones instables euh, en contact euh, avec de l'eau. Et la pente va chercher une nouvelle, un nouvel état d'équilibre euh, avec une pente euh, plus douce. Once the canal fills with water, the embankment gradient softens. Some walls even collapse. Consequently, the basin fills with sand. Et c'est ce qu'on observe également ici. On, on est en train de réduire la profondeur euh, du canal. In the 19th century, the engineers decide to let their banks slope naturally. However, this means that they need to dig even deeper in order to reach the appropriate depth. 
During construction, traffic on the future canal is intense. Convoys of barges towed by men and animals are used to transport the materials. The installation of an additional supply canal quickly begins. Most importantly, this will allow fresh water to be delivered to the construction site. This is a rare product in the desert region, but it is indispensable for such work. Thanks to the canal, water from the Nile is transported to the Isthmus from Zagazig to Ismailia, joining onto the Suez thereafter. The fresh water only arrives later to Port Said, first through canalization and then through an extension of the waterway. The fresh water canal follows the trace of a much older waterway. Since the dawn of time, men have been trying to cross the Egyptian desert by boat. Ce percement n'est pas une idée nouvelle, puisque au temps des pharaons, il existait déjà un canal de caractéristiques beaucoup plus limitées qui réunissait le delta du Nil à la mer Rouge. Puis ce canal a été oublié, il n'en restait que des vestiges. For centuries, the world seaborne trade has been using an entirely different route. The solution in connecting Europe and Asia lies in travelling to Egypt to unload the cargo. The transport then continues on land. However, this is not the end. When the groups reach the Red Sea, the goods are loaded onto a second ship for the rest of the trip. A real expedition. A new waterway would only be established by the Portuguese at the end of the 15th century. This new waterway would merge the Oriental borders together, effectively bypassing Africa. This voyage lasts several months. Nearly 300 years later, a French emperor reinstates the idea of drilling into the isthmus of the Suez. Il faut attendre néanmoins l'expédition de, de, de Bonaparte en 1798 pour que le projet véritablement fasse l'objet d'une étude scientifique. Napoleon Bonaparte's engineers conclude that there are too many technical obstacles, so the project ultimately falls into oblivion. In the middle of the 19th century, one French diplomat decides to persevere with this crazy dream. His name is Ferdinand de Lesseps. For Arnaud Ramier de Fortenier, this man would change the face of the world. D'abord, Ferdinand de Lesseps est un personnage énorme, j'allais dire presque monstrueux. C'est Jules Verne, c'est Gustave, c'est Eiffel, c'est Lesseps. Ce sont les grands travaux du 19e siècle. Et on imagine mal à notre époque La, le changement d'échelle qu'a représenté l'intervention de ces gens-là. This extraordinary character would ultimately shape the drilling project of the Isthmus of the Suez. In 1854, Ferdinand de Lesseps gets the opportunity of a lifetime when his friend Mohamed Saïd Pasha comes into power. They got to know each other when the French diplomat was working in Egypt. Il persuade Mohamed Saïd Pasha de lui confier la construction du canal. Et c'est là que tout commence. Ferdinand de Lesseps gains the exclusive power to dig a canal between the two oceans. They would have the right to exploit it for 99 years. But on his construction site, the work doesn't seem to progress. After two years, the workers don't succeed in removing the required amounts of sand to finish the canal. They lack the necessary machinery. To give an order of grandeur, the canal of Suez, at the creation of its creation, was 70,000,000 m3 of debris. 70 million mètres cubes qui ont été réalisés en 10 ans. On the construction site for the new canal, it took less than two months to remove the same amount of material. In a century and a half, the quality of the dredgers has evolved considerably. The incredible volume of material excavated in the most recent extension project is proof of this. L'élargissement du canal de Suez euh, a représenté 500 millions de mètres cubes, disons 250 millions de mètres cubes par dragage en l'espace de 10 mois. Donc en fait, on retrouve un facteur de plus de 100 entre, disons, la, la, la capacité d'excavation d'aujourd'hui et celle de l'époque. But in order to reach the fixed excavation objectives, the construction site required the mobilization of 75% of the existing dredgers, which amounted to approximately 40 machines from all over the world. Toutes ces dragues, bien entendu, travaillent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et de telle façon à effectuer les travaux dans le minimum de temps possible, compte tenu que la contrainte de temps était certainement euh, extrêmement importante sur ce projet. 
Nowadays, the best dredgers are fitted with hydraulic pumps that inject water in order to extract the sediments. The drag aspiratrices actuelle sont des engins d'une puissance incroyable et qui peuvent aspirer en une heure 10 000 mètres cubes de sable en place, ce qui aurait nécessité à sec euh, 10 000 ouvriers. In his time, Ferdinand de Lesseps would have loved to work with such effective machines, even if they had only arrived on the Suez Canal after the 1930s. Nowadays, with unimaginable capacities, these machines have facilitated the deepening of the Suez Canal. The key feature of the cutter suction dredge is that it can move and work at the same time. This was an excellent advantage on the construction site of the new Suez Canal, where tasks sometimes had to be carried out without interrupting general navigation. To find out how this machine works, we climb aboard one of these floating giants. This ship works on maintaining the access channel at the port of Antwerp. Denis Hennebert is its engineer. En fait, la drague peut être comparée à un gros aspirateur flottant, l'aspirateur des mers, des rivières, et l'élan sera le tuyau d'aspiration. The dredge drag head is the large tube trailing across the length of the hull that links onto the pumping system. Here it measures around 50 meters. Its head resembles that of a giant steel monster. Ça c'est la crépine, la tête de dragage. Donc c'est l'endroit par lequel les matériaux sont aspirés depuis le fond. Donc on a plusieurs éléments, on voit que Cette crépine est équipée de, de genre de dents, donc c'est ce qui permet de, de racler le sol, de faire en sorte que les matériaux sont bien repoussés vers la crépine. Et l'aspiration qui est créée par la pompe est à ce niveau-ci de 10 000 mètres cube heure. Donc euh, cette capacité d'aspiration mélangée avec l'impact des dents qui grattent le sol et également des injections d'eau qui nous permettent de mettre en suspension ces matériaux font que nous avons une quantité impressionnante de matériaux qui est directement envoyée vers le puits la drague par la pompe. The filter works with the help of a water injection system. It has a mobile head. This way, it can adapt to fit the incline of the dredging area. The first water injection sets the materials in motion. Then, with assistance from the teeth, a second injection totally decomposes the sediments. The command post for the dredge drag head is located in the control tower. The main technician works with several screens. These allow him to get an overall view of the depth of the zone, the performance of the device, as well as an indication of the amount it has dredged. Be it mud, sand or stones, the collected sediments are all stopped on board in the centre of the vessel. The largest reservoirs can reach a colossal capacity of up to 45,000 cubic metres, the equivalent to 12 Olympic swimming pools. Once the well is full, the dredge drag head is pulled up and the ship moves to the excavation area. We have here a puits with a capacity of 5,000 meters cubes, a little plus. And between the moment where it is full and the moment where it is completely filled, we have a dozen of minutes. The shutters situated at the bottom of the hold help to unload the excavated material into the clearing zone. This technique is known as piling. Et les jets que vous voyez, c'est de l'eau qu'on repompe, de l'eau propre qui nous permet de rincer le puits, qui permet de s'assurer que tous les sédiments sont bien évacués à l'endroit approprié. An alternative clearing system consists in forcing the material through a pipe. The excavated material can then be transported several kilometers away through the means of either a floating or underground piping system. These two methods were used on the new Suez Canal construction site. A large piling zone was set up to the west of the Great Bitter Lake. The materials were removed via the piping system and unloaded into large hollow areas in the heart of the Sinai Desert. The final method employed for removing dredged materials is known as rainbowing. This is normally used for beach nourishment. In the 19th century, the excavation of rubble from what will be the future canal is a big problem. 
In 1864, before the influx of machines, the construction site confronts a serious crisis. The forced labor scheme, authorizing the use of Egyptian peasants for the work, is abolished. At this time, the Industrial Revolution in Europe is in full swing. The engineers thus try to invent new machines to keep the construction site going. Lavalley Industries develop long gangways to unload the excavated material directly from the dredgers. This had never been done before. The dredger scoops mud up from the bottom of the water in what will be the future canal. It then unloads the excavated material into a gutter that can measure up to 70 meters long. A pump sends jets of water to dissolve the extracted matter and pushes it towards the exit. A horizontal hinge, situated at the junction of the dredger, helps to modify the incline of the gangway. A metallic trellis that rests on an iron barge assures the machine's stability. This innovation changes the construction site for good. The canal progresses at an astounding speed, but in the areas where the banks are more highly elevated, the dredger with the long gangway is destabilized. Several accidents are accounted for. An alternative machine is developed. This engine, known as the lift, permits the excavation of the materials directly from the barge. We have a meeting with Lionel Dufault. He is the collections manager at the Museum of Arts and Trades. Le dénominateur à toutes ces machines, c'est l'emploi de la machine à vapeur. La machine à vapeur, on la connaît depuis la fin du XVIIIe siècle. Elle était plutôt destinée au départ à, à l'exor, c'est-à-dire au pompage des eaux d'infiltration dans les mines. Et à la fin du XVIIIe siècle, on va modifier la machine à vapeur pour euh, en faire finalement une machine qui fournisse de la force motrice pour animer d'autres machines. Consequently, the steam engine shifts to the railway, in locomotives, and onto water, on board ships. It is also used in workshops or construction sites for public works, as a means to support the other machines. The locomobile is donc a machine à vapeur, mobile. Uh, on la déplace et on l'installe là où on en a besoin. Uh, elle comprend une chaudière, qu'on qu voit ici, qu'on devine dans, dans le corps principal. Une chaudière qu'on alimente avec du combustible, généralement uh, du charbon ou de la houille. Et cette machine à vapeur va permettre de fournir une force sous pression euh, qui va être euh, utilisée pour faire bouger ce volant auquel on va relier une courroie qui elle-même va animer d'autres machines. Sur le chantier de Suez, les locomobiles étaient utilisées pour animer des grues ou des pompes, par exemple. The locomobiles are also used to operate pumps for the long gangways. The dredgers, on the other hand, use their own steam engine. In Europe, a real enthusiasm is generated around the technical revolutions established on the construction site. The Canal de Suez has been presented at the Exposition Universal of Paris in 1867. It is the object of a great pride among the French engineers, among the diplomats, among also the armateurs, the chambers of commerce. The Suez Canal Company holds several conferences in front of a giant model of the project that is exhibited during the event. Along with this technical revolution, a series of innovations in all domains soon follows. Notably in Port Said, the engineers face a typically insurmountable problem. There aren't enough stone quarries in the region to build the harbour jetties. One entrepreneur suggests that they build artificial blocks with a base made of sand and lime. 30,000 blocks are made. Another building site develops within the Suez Canal construction site. Alors l'entreprise du Zoo va réaliser un chantier extraordinaire de construction des blocs, des blocs de 20 tonnes et va créer une véritable usine de fabrication des blocs, il y en a des milliers et des milliers qui vont sécher pendant environ un mois et qu'on va ensuite conduire en mer en les chargeant avec une énorme grue sur des chalons. On les amène à l'emplacement voulu pour constituer la digue. This would be the first manufacturing site for artificial blocks in history. The fabrication of the blocks would still require years of further development, and the blocks used for the jetties would need to be replaced on a regular basis. Another section of the construction site is deemed problematic for the work required in the elevated areas of the site. L'évacuation des déblés du fond de la fouille jusqu'au relief naturel pose un problème difficile. 
D'abord, il faut un effort considérable pour tirer les wagons sur la ligne de plus grande pente. Ensuite, le raccordement au niveau du relief naturel est évidemment difficile. Il y a une sorte de cassure. A ramp system is established along the length of the slope. At the bottom of the cavity, the workers dig the future canal. The excavated materials are loaded into small carts and connected to a railway track. Towed by steam winches, they ascend the slope in order to reach the disposal site. Another challenge for both the past construction site and the latest one is the difficult management of the rocky banks. To solve this problem, there is a machine that has been specially adapted to work on this type of land. It is known as the cutter suction dredger. This giant of the sea can measure up to 150 meters long and 30 meters wide. The dredger gets into position and fixes itself into the ground by using its large stakes. It then moves around this axis with the help of its lateral winches linked to giant anchors. The cutter head is at the front of the vessel. This enormous drill can reach up to three meters in diameter. Its mission, destroy the rocks, even the hardest one, under the water and on the banks. This giant engine is controlled from a steering cabin equipped with the latest technology. Dredgers, such as the IBN Batuta, are capable of positioning themselves with incredible precision in order to carry out their demolition work. The amount of rubble produced is truly phenomenal. Rocks, sand, mud, clay, all of the materials are sucked up through hydraulic pumps and then pushed back into the floating pipes and tubes laid out on the shore. When it is possible to unload the excavated material into an underwater zone, the pipe connected to the cutter head is tied to a raft equipped with a continuous spreading system. As an alternative option, the excavated materials are unloaded onto barges that are moored to the dredger. Once they reach the disposal site, the hull splits in two in order to get rid of the cargo. In total, 25 cutter suction dredgers were utilized on the construction site for the new Suez Canal. This had never been seen before. One of the first drags that we have mobilized on this project is the drag d'Artagnan, which is pavillon français. It has been mobilized since a chantier that was passed in Russia, the peninsula of Yamal. With a horsepower of 38,000, it is one of the most powerful dredgers in the world. During the 19th century, the workers also face several rocky obstacles while developing the future canal. Destroying the rocks requires Herculean strength. A new machine thus piques the interest of the Suez Company to help them overcome this difficult area. Et donc on va utiliser l'excavateur de couvreux qui est une machine capable d'extraire la roche à sec dans des zones qui n'ont pas encore été inondées. Nicknamed the steam shovel, nearly 16 couvreau excavators are built especially for the Suez construction site. The excavator moves on rails positioned along the future canal and gradually widens it. In the space of three years, it assists in the removal of 9 million cubic meters of land, a record. Its specially formed buckets allow it to extract a significant amount of rock before ascending back up to the excavator. The extracted matter is taken away in small carts. Once they are all loaded, a locomotive takes them to the disposal site. Little by little, the railway line becomes a normal part of the construction site. It helps not only with the transportation of the material, but with the transportation of the staff as well. These temporary railway lines are constructed and deconstructed as is necessary for excavation. But even the couvreau excavator does not always succeed in destroying the rocks. In 1869, two months before the inauguration of the Suez Canal, rocky banks are discovered in the waterway at a depth of four meters, when in reality, the canal should be eight meters deep. So there is a pressure on the engineers and on the workers that is extraordinary. And this dérocage sous marin we don't know very well. So we will immerge des bouteilles of 4 to 5 litres of poudre réunies par un tuyau en caoutchouc qui contient le cordon qu'on va allumer à la surface pour faire éclater ces bouteilles à la surface du banc rocheux. 
The aim is to create a sufficient passageway for the ships of the time in terms of the submerged portion of the vessel. This is what is known as the draft. The passage is completed in the final weeks of the construction site. Le Péluse, qui est le bateau de la compagnie des messageries impériales, fait 5 mètres de tirando. Il passe juste. Certains bateaux talonnent le jour de l'inauguration. Pour d'autres, on a déplacé la charge du bateau de l'arrière vers l'avant pour que leur tirando à l'arrière soit un peu moins fort. Mais on se rend compte de la pression extraordinaire qui existe. Alors on donne des primes aux ouvriers, on fort de nuit. Enfin, c'est un chantier incroyable qui se met en place pour arriver au résultat recherché. After 10 years of labor, the Suez Canal finally becomes a reality. The Red Sea and the Mediterranean Ocean join together. The waterway measures 164 kilometers in total. The route now joins the main cities of the Isthmus together, Port Said on the Mediterranean Ocean, Ismailia in the middle, and finally Suez at the mouth of the Gulf by the Red Sea. On the 17th of November 1869, the Suez Canal is inaugurated. It is an international event. Ferdinand de Lesseps has made the Pharaoh's dream a reality. Open to all nations, the Suez Canal changes the world seaborne trade forever. From this point onwards, the journey between Europe and the Indies is cut in half. To get from Marseille to Bombay, the original distance around Africa was more than 19,000 kilometers. With the Suez Canal, it amounts to almost 8,000 kilometers. This is a considerable shortcut. Originally, two to three months of navigation via the Cape of Good Hope would have been the norm when traveling between these two ports. By passing through the Isthmus, the journey is reduced to a single month. At the beginning of the 20th century, the Suez Canal Company acquires an industrial site, the general workshops situated in Port Fouad. The naval construction site is thus at the height of technology. The workshops fabricate the company equipment. More than a thousand individuals work there. Nevertheless, during its first years of operation, the canal maintenance service faces an unexpected hitch. The backflow created by the passing of the ships damages the embankments. Alors, plusieurs méthodes sont utilisées. Des méthodes de pérée, d'enrochement. On utilise notamment euh, des, des roches, des carrières d'attaca à proximité de, de Suez. On utilise des revêtements maçonnés. Les résultats ne sont jamais très satisfaisants. Les, les berges s'effondrent régulièrement et la compagnie doit faire appel à des études plus scientifiques d'experts euh, de laboratoires hydrauliques en France. Situated close to Grenoble, this hydraulic laboratory is still operating today. Luc Am is the maritime technical director. Here they study all sorts of water-related developments on smaller scale models. When the Suez Canal Company contacts them in the middle of the 20th century, the waterway is in bad shape. Environ 120 kilometers de berge étaient euh dégradé sérieusement et à l'époque les estimations au début des années 50 étaient d'environ d'un milliard de francs par an de coûts de réparation de ces dégradations. The laboratory recreates a section of the Suez Canal. A smaller scale model of the vessel is first towed through and later self-propelled. Il faut, faut imaginer que ces bateaux remplissaient les deux tiers du canal pour les plus gros et donc il n'y avait plus beaucoup d'eau. Et donc il y avait une résistance à l'avancement, les navires n'arrivaient pas à obtenir la bonne vitesse, ça crée des, des courants extrêmement forts de plusieurs mètres par seconde. The studies focus on trying to understand this resistance so as to modify the shape of the hulls in the ships. The research proves so innovative that it quickly captures the attention of various oil companies. The models improve. The final result, the ships move with greater ease through the water and the traffic of the canal is optimized. In spite of all these efforts to maintain the waterway, further extension work quickly becomes inevitable. The Suez Canal must continuously adapt to the ever-evolving shapes of new ships. We find out more at the National Navy Museum. The taille des navires explose après la, la Deuxième Guerre mondiale dans une, une course au gigantisme qui, que pour l'instant, rien n'a arrêté. 
construit à une taille qu'on pense raisonnable par rapport à un état de la flotte, mais on est déjà en retard par rapport à, euh, aux structures, aux bateaux qui sont en train de construire. Évidemment, Suez, qui est une infrastructure du 19e, euh, à la fois est une méga structure, mais qui, a du, qui doit s'adapter à ces flottes euh, totalement inimaginables, euh, même pour Jules Verne au 19e siècle. In 1950, 40,000 ton ships are outdated. Their proportions are nothing in comparison to the other vessels of the time, such as the Pelouse. With its 2,000 tons, the ship owned by the Imperial Maritime Shipping Company is one of the first to have traveled on the Suez Canal. The waterway also has to make it through the 20th century with all of its conflict. On the 26th of July, 1956, Colonel Nasser gives a momentous speech in front of a crowd of Egyptians. He announces the nationalization of the Suez Canal. The Western powers react to this. The United Kingdom, France and Israel launch a military operation that ultimately ends in failure. However, navigation on the canal is stopped for almost five months. The canal deteriorates. With the help of the UN, Egypt repairs and modernizes the canal. With its depth increased to 14 meters, the waterway can now handle ships with an 11 meter draft. In 1967, a new crisis shakes the region, the Six Day War. Along with other Arab countries, Egypt battles against Israel. The Suez Canal turns into a war zone. Sunken ships and mines obstruct the navigation. The basin fills with sand and the embankments collapse. The waterway is closed down. La fermeture du canal de Suez après la guerre des six jours est une véritable catastrophe puisque le canal de Suez euh, ne sera pas entretenu pendant huit années et lorsqu'il est réouvert en 1975, il n'est plus adapté euh, à la marine pétrolière. Avant la guerre, il accueillait à peu près 80% de cette marine marchande. Après la guerre, euh, on tombe à un tiers. Donc c'est une perte de clients énorme. La plupart des armateurs ont repris le chemin du contournement de, 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 de l'Afrique et euh, de manière à rentabiliser les parcours, ont construit des, des, des bateaux qui euh, dépassent les 200 000 tonnes. Donc ils ne sont absolument plus adaptés au, au canal de Suez. The Egyptian authorities must act. So, with the help of the international community, they launch a rehabilitation and modernization program for the canal. Thereafter, the canal doubles in size at four separate points to allow the ships to pass one another. Port Said and Cabret, both of which have been part of the site since 1955, join onto the Bala bypass. Ultimately, a new bypass at the Great Bitter Lake spans over a five-kilometer distance. Similarly to motorway junctions, these bypasses allow the ships to travel in both directions. Thanks to these new dimensions, the canal can withstand ships weighing up to 150,000 tons. These ships have turned into giants of the sea that need to be controlled. At Port Revel Ship Handling Center in Isère, pilots and captains learn how to maneuver the ships with the help of small-scale models. These mini-liners, container ships, ferries and tankers, all about a dozen meters long, can hold up to two people. On this five-hectare lake, all sorts of maritime infrastructures have been recreated, including a section of the Suez Canal. Jean-Paul Jean-Jean is an instructor. This morning, he is training two interns to attempt the bypass on the Suez Canal. This maneuver is normally forbidden. Here, potential errors can be pushed beyond the security limits. It is a good way to test the ship's reactions. Sur les canaux en général, quand il n'y a pas suffisamment de place ou quand les bateaux s'approchent trop près l'un de l'autre, ils prennent un risque. Il y a des forces qui se développent et qui font que les bateaux sont ou attirés ou repoussés. Et si c'est dans un canal, c'est plus étroit, ça peut donner des embardés, enfin des, des changements de direction involontaires que le capitaine ou le pilote ne peuvent pas prévoir et donc c'est dangereux. Les deux bateaux sont parallèles, les deux arrières sont proches, très proches. Et là, le risque, c'est que le, le Grenoble va s'échouer. This is a tenfold hazard as maritime infrastructures are often overcrowded. But how can you maneuver ships that are continuously increasing in speed and size yet lack in power? 
Alors, les problèmes classiques des, des gros navires dans les canaux, dû à l'inertie des navires, ben, ils sont de plus en plus difficiles à manœuvrer. Et ça veut dire qu'il faut anticiper toutes leurs réactions. Et pour anticiper leurs réactions, il faut les connaître et connaître les réactions du profil du canal, par exemple, ou des ports dans lesquels ils se rendent. Captains and pilots are now learning how to maneuver giant ships on the Suez Canal that can weigh up to 240,000 tons. After the development of the two-way navigation system, the draft limit is increased to more than 20 meters. The canal is even at the origin of the measurement unit, known as the Suez Max. This unit determines the maximum dimensions possible for a ship to be able to pass through the megastructure. This is a constraint for certain ship owners. Eric Panel is their representative in France. It's very difficult to imagine a navy that cannot pass through the Canal of Suez. Et la taille maximum des navires pour le canal de Suez, c'est la taille maximum pour une grande partie de la flotte maritime mondiale. C'est pour ça qu'on appelle ces navires des Suez Max. One of the main objectives of the extension work was to adapt the waterway to match the new dimensions of the merchant navy. However, this risked the disqualification of the canal. Even now, it is still one of the most used waterways in the world. Aujourd'hui, nous avons à peu près une cinquantaine de navires par jour sur le canal de Suez. L'objectif affiché avec le doublement du canal par les autorités égyptiennes est une centaine de navires. The Suez Canal constitutes a strategic passageway for maritime carriers. The waterway drains out almost 8% of global traffic. It also represents an enormous economic stake for the Egyptian authorities. Aujourd'hui, ce coût de passage du canal euh, représente à peu près 800 000 dollars pour un porte-conteneur euh, de 18 000 conteneurs. Cette source de revenus, euh, aujourd'hui, on l'estime euh, à plusieurs centaines de millions pour l'État égyptien, c'est la troisième source de revenus du budget hein, égyptien aujourd'hui. Egypt thus has every interest to keep investing in its megastructure. Back at the Suez Canal, we climb on board a container ship. Max is the captain. We are at the moment uh, proceeding uh, northbound in the Suez Canal. Here, the navigation laws are strict. Direction and speed must be constantly controlled in order to avoid crashing into another ship. Yeah, it's going uh, smooth. No problems here. Okay. A pilot from the Suez Canal Authority advises the captain on which maneuvers to pursue. This is a compulsory measure. It's quite important to navigate correctly here in the canal because, as you can see, there's not much room on uh, each side of the vessel. This is no ordinary day for the captain and his crew. This is the first time they are passing through the new Suez Canal. I've been here approximately 40 times, but uh, today is special that we will be turning to starboard into the new canal instead of turning to port into the old one. It is a special moment in the captain's career. Yeah, of course, it's uh, special uh, every time when you do something first time, and uh, it will also be special now to, when we get to the approach to the new, new channel. Little by little, the landscape changes. No, it's quite amazing how much uh, sand they really have uh, digged out of, of this canal. We have mountains both sides now. It's incredible. The Suez Canal, the gem of the industrial world, continues to blow us away with its innovations. Now, as a two-way navigation system, the megastructure must overcome another challenge, namely how to cross it. The new Suez Canal has rendered certain infrastructures obsolete, such as the El Ferdan railway bridge. At 340 meters, it was the longest swing bridge in the world. Now it no longer serves any purpose. To cross over the dual waterway and make the Sinai region more accessible, several infrastructures will take shape. A notable addition to the program, the construction of two motorway tunnels beneath the Suez Canal near Port Said. This is an entirely new challenge, as it involves drilling a double tube measuring nearly four kilometers long. A subsequent railway tunnel may even accompany this technical feat.
constantly changing in size, depth and modernity, the Suez Canal is in a state of perpetual transformation. Out at sea, a futuristic-looking ship. A high-tech command ship, a giant helicopter carrier and an amphibious vessel all at once. Cette silhouette massive impressionne souvent. Il est énorme. This ship, the second largest vessel in the French Navy after the aircraft carrier Charles de Gaulle, earned its stripes during the most complex and dangerous military operations in recent years. Its strength, an incredible versatility, which allows it to perform a broad spectrum of missions. C'est vraiment un, un couteau suisse pour la marine française, un moyen très polyvalent. We will discover the secrets behind this helicopter carrier, which can berth right next to a hostile area and conduct amphibious operations with incredible efficiency. And we will find out how the ship transforms itself into an open seaport to accommodate the biggest landing crafts. C'est comme rentrer avec sa voiture dans le garage, sauf que la voiture fait 12 mètres de large, 30 mètres de long, 200 tonnes, et le garage aussi bien que la voiture bouge. An additional capability. Despite its monstrous size, this ship remains incredibly mobile thanks to revolutionary equipment. Le BPC est le premier et le seul bâtiment de la Marine nationale équipé de pods. This giant is home to a unique amphibious boat, but it also holds a state-of-the-art hospital made for a city of 30,000 inhabitants. La surface de cet hôpital est vraiment exceptionnelle et unique sur les bâtiments de la Marine française. We'll discover how technology enables helicopters to operate blind landings. C'est un navire exceptionnel, un concentré de technologie. We'll go below deck to discover a secret weapon which facilitates the most dangerous maneuver for a helicopter, the deck landing. The ultimate discovery, the most defended and secure area where only authorized and classified defense personnel can go. We have been given the rare chance to board this record-breaking ship, the Thunderboat, which can carry out any of modern warfare's military operations. Welcome aboard this extraordinary warship. At the heart of its fleet, France possesses a vital asset for its defence and national security, namely the BPC, or Projection and Command Ship. Lebanon, Libya or the China Sea, this remarkable ship operates in all military operations. This gigantic helicopter carrier is also an amphibious assault ship with unique capabilities. La France possède trois BPC, le Mistral, le Tonnerre et le Dixmude. Le premier a été mis en service en 2006. After the first generation Mistral came the Thunderboat in 2007 and the Dixmude in 2012. France replaced its old barge and landing carriers with these technological wonders. They are twice as big as their predecessors. They are custom built for modern warfare. Today, landing troops requires maritime strategies and considerable helicopter support. These three amphibious assault ships are perfect for this mission. Their cargo capacity has never been matched. We have boarded the Thunderboat to understand the formidable capabilities of this steel colossus. The Thunderboat's unique profile makes it immediately recognizable. C'est une sorte de gros rectangle sur l'eau, un gros pavé qui avance sur l'eau. Le BPC, c'est un, un navire aux dimensions exceptionnelles. Indeed, its unusual measurements are impressive. From port to starboard, it is 32 meters wide, and its 200 meter length makes it as big as two football pitches. Rest assured, this champion competes in the heavyweight division. It tips the scales at 22,000 tons, a sea monster. The BPC is ranked just below the standard bearer of the French Navy, the Charles de Gaulle. Et donc on a le porte-avions à 40 000 tonnes, le BPC est à 22 000, et les bateaux en dessous sont généralement pas au-delà de 10 000 tonnes. This steel giant dominates the horizon, 
At its peak, it is 64 metres above the sea, or a 14-storey building. Under the water, its hull sinks to a depth of more than 6 metres. The Thunderboat is higher than the Arc de Triomphe and is twice as big as its predecessor. This silhouette massive shows a lot of capacity military and impresses souvent. The boat meets the physical requirements. The silhouette is explained by the functions of this boat. The pont is too flat to be able to receive a maximum of helicopters. It is enormous to be able to receive the boats at the interior, the engines amphibies. and to have all the infrastructures to receive a hospital, an état-major, and to do the maintenance of the vehicles and the helicopters that we receive. It's one of the only ships in the world to perform so many missions. It's an outil that is exceptional because it is polyvalent. The particularity of BPC is its capacity to respond to numerous solicitations, from the high spectrum, with terrestrial engagements, terrestres de haute intensité, projeter des troupes au sol pour mener des combats en zone contestée, comme répondre à des sollicitations d'aide humanitaire, de soutien aux populations. Le BPC est capable de, de mener toutes ces missions sur toute la, la largeur du spectre d'engagement militaire. The French unveiled the BCP Thunderboat in September 2017. After Hurricane Irma, the island of Saint-Martin was completely devastated. France played its trump card, this extraordinary ship, the only one up to the job. The Thunderboat managed to transport more than 500 men, 12,000 tons of cargo and 100 vehicles in record time, over 6,000 kilometers from mainland France. What an exceptional response to an urgent crisis. But the Thunderboat is not just a humanitarian boat. Above all, it is tailor-made for war, prioritizing amphibious operations. This concept was born during the Second World War, at the time of the Normandy landings. On the 6th of June 1944, 42,000 landing barges unloaded 156,000 men on Normandy's beaches to launch an attack on the German defences. L'amphibie, c'est ce qu'on a dans le jour le plus long. C'est des chalons qui arrivent, qui débarquent sur la plage et des troupes qui s'en vont, des véhicules qui s'en vont sur la plage et qui ensuite vont faire leur tâche qui est plus dévolue à l'armée de terre sur la terre ferme. Aujourd'hui, les marines capables de mettre en œuvre des forces amphibies font partie d'un club assez restreint. On y trouve nos principaux alliés, la marine américaine avec les US Marines et la marine britannique avec les Royal Marines. Russia and China should also be added to this club. In all, only five nations are capable of deploying an intervention of this scale by sea. Amphibious military operations are without doubt the most complex that an army must master. L'opération amphibie consiste à changer de milieu, arriver du large pour euh, mettre en œuvre en zone littorale des combattants. Et c'est ce changement de milieu qui est un défi en soi, en termes de compréhension de ce qui se passe à terre alors qu'on est en mer. During war, landing people and armored vehicles directly into an enemy port is impossible. As a result, you have to transfer thousands of troops and their cargo onto barges out at sea. For these troops, reefs, waves and sand are just as life-threatening as enemy fire. The BPC tackles these challenges using revolutionary technological solutions. Feat number one, the boat is able to turn itself into an open seaport. The stern of the Thunderboat is made up of an enormous warehouse called an apron. Le radier, en fait, c'est une sorte de grand hangar de 15 mètres par 60 mètres environ, donc c'est-à-dire la taille d'une piscine olympique, voire un peu plus. This apron can transform into an inland port. It can fit up to four landing barges. 
Another advantage, aboard the BPC Thunderboat, we load men and armoured vehicles away from the hull just as easily as we do on land. Lorsque le BPC est en transit, le radier est à sec, c'est un grand hangar sec euh, dans lequel l'ensemble de la batellerie est posé. La batellerie est vraiment posée au sol, on dit qu'elle est échouée. To turn into an inland port, the Thunderboat is equipped with the same system as the one submarines have. It has two big holds, called ballasts, at the bow and stern of the boat. These ballasts, with a total capacity of 10,000 cubic meters, are custom filled to weigh down the boat. It can sink up to two meters into the water along its entire length. Thanks to this ballast system, the stern of the BPC ends up below the waterline. En ouvrant la porte, l'eau de mer rentre et remplit cette fameuse grande plage ou radier. A very delicate maneuver. Tilting the ship must be measured within one degree. This operation is carried out in record speed. It takes 30 minutes to lower all the inland water shipping into the water. This operation of ballastage necessitates des pompes aux dimensions impressionnantes pour pouvoir mettre en œuvre ces chalands dans les plus brefs délais. There are four pumps, two little ones at the front, two more powerful ones at the back. They power the ballasts thanks to enormous pipes with a circumference of almost a meter. This group of pumps is phenomenally powerful. Combined, they pump out 15,000 cubic meters of water per hour. They only need 10 minutes to fill the basin of an Olympic swimming pool. This ship's huge apron can store two types of amphibious boat, the equipment carrying barges, or CTM, and the rapid amphibious landing vehicles, the EDAR. The CTM is a robust, all-terrain vehicle, but it suffers from one major drawback, a very short range which forces the Thunderboat to get right up close to the coast, and in doing so, expose itself to enemy fire. Its lack of speed explains its limited range. Its flat bottom, which allows it to get very close to the beach, is not very hydrodynamic at all. The French Navy had to find a solution. An amphibious boat capable of going quickly for a long way and a long time while maintaining the ability to land on the beach. Alors avec le BPC, on a l'EDAR, euh, l'engin de débarquement amphibie rapide, qui est un catamaran qui lui a une capacité transhorizon. On peut le mettre à l'eau au-delà de l'horizon et avec sa vitesse, euh, il permet d'envoyer de, des troupes et des véhicules euh, rapidement à une longue distance. Et c'est ce qu'on a largement gagné euh, depuis le, le débarquement et puis depuis ces dernières années. Active in 2011, the EDAR is the inseparable extension of amphibious assault ships. The French Navy has four EDAR. Their performance makes them indispensable to landing operations. Indeed, they move four times faster than the barges. L'EDAR, c'est un engin 30 mètres de long, 12 mètres de large, 200 tonnes et 4 moteurs euh, qui euh, alimentent des hydrojets. Et même que sur un scooter des mers, mais beaucoup plus gros puisqu'on a un total de puissance de plus de 7000 chevaux. At full power, the EDAR transports 80 tonnes at more than 60 kilometers per hour. What's more, this Formula One car of the seas turns into a 4x4 near the beach. La principale innovation de l'EDAR, c'est qu'au milieu, il y a une plateforme qui, elle, peut bouger et qui permet d'avoir deux positions principales. Une première en catamaran, donc les deux coques sont dans l'eau et on peut aller vite et longtemps. Et une autre position avec la plateforme qui est basse. Nous sommes donc là en chaland et qui permet d'aller au plus près des plages puisqu'on a très peu de coques finalement qui est dans l'eau. To go into the barge mode, the EDAR lowers its central platform by four meters. It also reduces its draft, the submerged part of the hull, which goes from 2 meters 40 to only 80 centimeters. It is the only vehicle in the world able to perform such a transformation. 
and those are not its only qualities. It is also extremely mobile. This is particularly useful when it has to go into the belly of the Thunderboat. With its impressive dimensions, the operation is dangerous. Alors rentrer avec les dards dans le radier, c'est comme rentrer avec sa voiture dans le garage, sauf que la voiture fait 12 mètres de large, 30 mètres de long, 200 tonnes, et le garage, aussi bien que la voiture, bouge puisqu'ils sont soumis aux éléments météo. Affirmatif. Donc juste avant la phase de radiage, le pilote est tout seul dans sa cabine. Là, devant lui, il y a un mur, le BPC, de 30 mètres de haut, et il doit arriver dedans calmement, mais assez rapidement pour pas trop subir les éléments. On a l'impression dans la cabine d'être dans, dans, dans un appareil de, de Star Wars, puisque c'est un, un engin qui est euh, extrêmement réactif, extrêmement manœuvrant. This reactivity is essential because only 50 centimeters separates the EDAR and the walls of the apron on either side. The slightest error can have dramatic consequences. La phase la plus critique, c'est quand euh, l'avant de l'EDAR a commencé à rentrer, puisqu'à ce moment-là, s'il y a un mouvement euh, du BPC ou de l'EDAR qui n'est pas synchronisé, eh bien simplement l'EDAR va venir s'écraser contre le BPC et risque d'endommager fortement la coque. Le pilote peut s'appuyer à la fois sur l'aide de son équipage qui le guide, qui vont lui donner les distances en latéral. Il va également s'aider de, des personnels qui sont dans le radier, qui vont également lui donner des indications. Et enfin, il se fie à son propre sens du pilotage et à des repères qu'il peut avoir dans le radier. Le pilotage est très fin puisqu'il faut à la fois sentir son engin, sentir le BPC qui lui-même a ses propres mouvements et enfin sentir la météo globale qui influe sur le comportement des deux. One of the conditions for a successful amphibious operation is the speed of execution. The incredible speed of the EDAR is one of the keys to its success. A revolutionary landing technique is another. Its name, the door-to-door. -door. La porte à l'arrière sera ouverte et la porte des différentes embarcations vient se poser dessus et on débarque les véhicules, le personnel, les troupes par cette porte. For this operation, the Thunderboat only uses its rear ballasts. This also pushes the stern of the boat into the water. The apron is exactly at sea level. The doors of the amphibious ships rest on the rear of the giant, like they would at a dock. The remarkable capacity of this doorway facilitates the unloading of heavy vehicles. The doorway could even hold a colossus like the 60-ton Leclerc tank. The great advantage of this technique is accelerating the rhythm of the rotations without the risks involved in boarding the apron. However, the maneuver requires perfect coordination between the ships. The slightest error and precious equipment will end up on the seafloor. To avoid such a tragedy, the Thunderboat must maintain a constant speed and direction. This technique is only possible due to the ship's exceptional maneuverability. What we call maneuverability is the capacity of the building to evolve easily, to turn rapidly on itself, or to pass from a fast speed, from a fast speed, to a fast speed. It's the capacity to change the speed of the route in a very rapid way. To understand the unexpected agility of this monster, we have to go below the water, where two connected motors, which we call pods, are hidden. Les pods sont des moteurs électriques auxquels on, on attelle des, des hélices et qui euh, sont sur des nacelles immergées sur l'arrière du bâtiment. Imaginez donc deux sous-marins, deux petits sous-marins de poche. Ces sous-marins peuvent s'orienter sur 360 degrés. These pods are revolutionary. Two simple joysticks are enough to guide them. Ce moyen de propulsion permet de s'affranchir du système qu'on retrouve sur tous les bateaux du monde de cette taille, c'est-à-dire le système d'une ligne d'arbre qui traverse la coque sur une longueur significative. On a traditional ship, the shafting line which links the propellers to the motor prevents the propellers from being guided. You therefore have to steer the ship with a rudder. On the three active duty BPCs, the 7,000 kilowatt electric motors 
are directly inside the pods. The propellers become independent. The boats are easy to manoeuvre. As for the electricity the pods require, it is produced by three big diesel motors, each 6,400 kilowatts, which could power an electric power plant. La salle des machines maintenant, elle est à l'avant du bateau. Les machines produisent de l'électricité. Cette électricité alimente le pod. Donc, seul un câble électrique relie les machines au pod. This is another advantage of the pods. By freeing the shafting line and moving the machine's room to the front, the Thunderboat, like the Dixmude and the Mistral, benefits from a much larger apron. Once not the custom, civil engineering now serves the military. On a pu bénéficier des atouts des, des chantiers de l'Atlantique qui ont construit ce bâtiment en utilisant une technologie qui a été employée sur d'autres navires. The Saint-Nazaire shipyards, equipped with world-renowned expertise, were the first to try out the pods on the giant liners in 2001. On s'est aperçu que cette propulsion électrique par pod était très adaptée à, à notre, notre cœur de métier, qu'est l'amphibie. Today, the three BPCs are the only ships in the French Navy to possess such an innovative system. They have also profited from applicable construction techniques in aeronautics. The ship's instalments were built simultaneously, then assembled at one site. This instalment-based assembly technique has one huge advantage, a record speed of delivery which reduced construction time from four years to three. Despite their performance, the pods do not explain the extraordinary maneuverability of the 22,000-ton Colossus alone. The Thunderboat has a second propulsion system. These are the bow thrusters, two propellers at the front of the ship. The combination of bow thrusters and pods makes this sea monster as easy to maneuver as a simple pleasure boat. This is a massive advantage when it comes to any precision maneuvers, such as entering and leaving ports. C'est comme si vous conduisiez une voiture capable de mettre ses roues à 90 degrés pour faire le créneau le plus aisé possible. The considerable maneuverability of the BPC in relation to its size offers another premium benefit: positioning the ship in the best way when the weather interferes. Currents, winds, waves quickly make amphibious maneuvers very dangerous. There is a solution to mitigate their impact. Position the ship opposite the swell in the wind. L'avantage d'être face à la houle, c'est que sur l'avant du bateau, la houle va casser. Sur l'arrière du bateau, la houle n'existera pas. Le bateau va protéger l'approche des engins de la houle. The BPC acts like a rock or an island would, and as soon as the wind changes and a crosswind picks up, the BPC, thanks to the mobility of its pods, repositions itself very quickly to carry out manoeuvres. These operations are possible if certain wind thresholds are not exceeded. Beyond that, the waves get larger and the risk of an accident become too high. On peut avoir un vent de face de 25 nœuds, qui représente 45 km h euh, Un vent sur les côtés ou sur l'arrière de 15 nœuds. On peut avoir une houle euh, jusqu'à 80 cm. 25 à droite. The BPC's propulsion system performs so well that it gives the French Navy a new tactical possibility, which revolutionizes amphibious maneuvers. They are simpler, faster, and above all, safer now. This innovative tactic is called self-positioning. Take hold of the pods and bow thrusters. Ajoutez-y un GPS, ajoutez-y des automates et un système informatique. L'ensemble de ces éléments nous permettent de dire au BPC dorénavant, tu prendras ce point comme référence et tu t'y tiendras. There's no one in charge anymore. The GPS transmits positional information, which immediately guides the pods. Then the ship can maintain its position continually. No more need to drop the anchor. C'est 
une petite révolution. Ça nous permet de nous approcher des côtes, d'être statique en permanence. Et si toutefois une menace arrivait, de s'éloigner rapidement de la menace sans avoir à relever l'encre, ce qui prend un certain temps. Technology has given amphibious operations an entirely new dimension. But beyond these innovations, the unique size of the Thunderboat allows it to punch above its weight. With 37,000 cubic meters spread across 11 bridges and two giant warehouses, it makes the most of an enormous capacity. It can easily store 100 vehicles in its depot just above the apron. With a surface of 3,600 meters squared, this platform is so big that you can almost forget you are on a boat. Everything is securely docked here. Movements are choreographed with maximum precision by an experienced crew. And to avoid the accumulation of highly poisonous exhaust gases, powerful ventilation systems constantly circulate the air. The boat holds vehicles, but also men. It can transport 450 soldiers or a full battalion. It is also worth mentioning the sailors who guarantee the day-to-day -day running of the ship. L'équipage d'un BPC, c'est 200 marins, hommes et femmes de différentes spécialités qui ont acquis un savoir-faire en fini et qui leur permet de mettre en œuvre cet outil remarquable. 200 general staff sailors who have boarded the Thunderboat can also find room. In total, the BPC can accommodate up to 900 soldiers. C'est vraiment une petite ville, mais qui est euh, toute seule, qui ne peut pas faire appel à l'extérieur, qui doit se débrouiller en autonomie. An essential autonomy to protect forces as close as possible to a conflict zone. The Thunderboat can cover 10,000 kilometers and spend 45 days at sea. Il est capable de parcourir des distances immenses sans avoir à ravitailler, et il est capable de soutenir les forces qui l'embarquent pour leur permettre, elles aussi, de tenir dans le temps. Since the design stage, this warship has been designed in line with the current standards on cruise liners. With a 37,000 meter squared living area, the ship takes care of its men. Kitchen, fridge, storage, everything is in proportion with the unusual size of this ship. The living area is very comfortable. There is one exception. When the ship is at its maximum cargo capacity, the warehouses turn into makeshift camps. In wartime, the most complex and demanding operations are without doubt amphibious operations. Because they unravel in two different environments, in the sea and on land, with completely opposite pressures, and because they are conducted thousands of kilometers away from the command center. So for the army, it's clear that one of the conditions for winning the battle is to position the general staff as close to the land as possible. L'état-major de force navale reste au contact des éléments, et c'est important pour lui permettre, au-delà de la proximité géographique, d'appréhender et de conduire l'action dans les meilleures conditions possibles imaginables. Here again, the Thunderboat offers a unique solution. In its heart lies a command center that performs as well as anything of its kind in the world. We have been given special authorization to go into this area, the most sensitive part of the BPC. Behind these heavy armored doors, 200 high-ranked officers belonging to the three army services prepare operations in deepest secrecy. No screens, documents or means of communication can be filmed. Here, everything is top secret defense information. Equipped with the most specialized means of communication via an encrypted satellite connection, the ship can communicate simultaneously with the naval forces surrounding it, the land troops, the defense ministry thousands of kilometers away, or even the Elysee, the French president's official residence. Kilometers of cables run along its gangways and link the 600 computer workstations in the Army Staff Zone. This center is not randomly placed in the ship. 
Its position is strategic. The hull of the ship naturally blocks electric and electromagnetic waves acting as a Faraday cage. Le fait qu'elle soit au milieu de la ferraille que représentent les bateaux, eh ben, les ondes émises par les ordinateurs, euh, les VHF, tous ces moyens de transmission, ben, ne peuvent pas traverser la coque du bateau. Donc elle est abritée des oreilles indiscrètes, mais aussi des bombes, obus, balles que pourraient tirer les nids. The strength of the Thunderboat lies in its ability to position itself near the battlefield while staying safe. This advantage allows it to perform a more surprising fundamental mission. C'est un navire hôpital puisque les, les forces que nous projetons à terre, il faut être en mesure de soigner euh, des blessés en combat. Euh, C'est un, un navire qui embarque donc des chirurgiens, des généralistes, euh, des anesthésistes capables de soutenir nos troupes au sol. Rien. Cet hôpital va être effectivement au plus proche des zones de combat ou de catastrophe, tout en étant à une distance de sécurité et sous protection de, de la force qui permet de soigner l'abri des, des combats. The hospital is on the fifth level, just below the flight deck. It has a total surface area of 1,000 square meters and has 69 medical beds. This is equivalent to a hospital of a city with 30,000 inhabitants. L'évacuation des patients sur le terrain se fait le plus souvent par hélicoptère qui vont arriver au pont d'envol du BPC où une équipe médicale va les attendre pour les prendre en charge. A lift directly connects the deck to the hospital and allows the wounded to be dealt with quickly. Vous allez avoir une première salle de déchocage qui correspondrait aux urgences de votre hôpital où on va trier les patients en fonction de la gravité de leurs blessures pour les amener ensuite soit vers les blocs opératoires, soit la salle de radio. L'évacuation de l'hôpital du, du BPC n'est pas de, de conserver ces patients. On va faire la chirurgie vitale et une fois qu'ils seront en condition d'être évacués sur une structure plus importante, on va évacuer ces gens pour garder de la capacité à accueillir de nouveaux blessés. With these two operating theaters, a room reserved for serious burns and another for sterilization, this hospital ship comes with the same demands, norms and equipment as a big hospital on land, truly effective. Il faut bien voir que la, la capacité exceptionnelle des BPC ne se retrouve pas ailleurs dans la marine, si ce n'est sur le Charles de Gaulle, qui a en gros les mêmes capacités pour soutenir son personnel et, et son détachement, mais dans une surface beaucoup moins importante. La, la, la surface de cet hôpital est vraiment exceptionnelle et unique sur les bâtiments de la marine française. Hospital ship, operational center and open seaport. The Thunderboat is a warship and above all a heliport on water. It has a flight deck with a total service area of 5200 square meters. Six closely connected pads are spread along its 200-meter runway. It can cater for all the on-duty helicopters in the French Army, as well as NATO's ones. Its first pad, at the front of the ship, has been strengthened to bear 27 tons to support the heaviest helicopters in the world and even the hybrid airplane, the MV-22 Osprey. Today, this is the largest helicopter carrier the French Navy has ever designed. Its size proves the importance of airlift operations during amphibious warfare. L'aéronaval a énormément de progressé depuis la Seconde Guerre mondiale. Les porte-avions n'ont plus rien à voir avec ceux qui, ceux qui sortaient à ce moment-là. Et effectivement, le porte-hélicoptère a pris toute sa dimension, le soutien direct des troupes de façon très finement coordonnée. Le BPC est capable de projeter des forces armés par hélicoptère pour mener des actions d'aérocombat au-dessus de la Terre. Il est capable de projeter des forces à terre pour mener des opérations de combat au sol avec les troupes embarquées. To use its maritime strength, the BPC Thunderboat has found unique technological solutions. 
Its airborne strengths are the result of tackling many challenges and coming up with innovative solutions. Being a floating heliport brings with it limitations that are proportional to its considerable advantages. Alors, être un aéroport sur l'eau, c'est plus compliqué que d'être un aéroport sur terre puisqu'on est euh, forcément sur un mobile, donc quelque chose qui va bouger, euh, quelque chose qui est petit euh, par rapport à un aéroport euh, con, euh, standard. Et donc on évolue avec des machines dans des espaces restreints. Everything is more complicated on water than on land. The first problem, the limited space on the deck. Due to a lack of space, but also to avoid capsizing because of a strong wave or a sudden gust of wind, the helicopters are stored in a 1,800 square meter depot just below the flight deck. This means you constantly need to move the choppers. The problem, it isn't that easy to move these technological jewels. Tout ce qui est aéronautique, c'est extrêmement fragile et ça coûte extrêmement cher. Donc euh, il faut absolument éviter de faire de la casse. Surtout pour ne pas mettre en péril la mission qui va être demandée à l'hélicoptère. Vous devez le manœuvrer comme une caravane, en fait, sauf que vous imaginez que votre caravane eh bien, pèse 7 tonnes et que ça, il faut rajouter les mouvements de la mer, les mouvements de la plateforme, donc ça monte, ça descend. The crew who move the helicopters never take their eyes off the prize. And they all do exactly what the so-called yellow dog tells them. Un chien jaune, en fait, c'est un surnom qui a été donné au, au directeur de pont d'envol. Alors chien parce que sur le pont d'envol pour la sécurité on crie beaucoup après les gens parce qu'avec le bruit des rotors ben, et les casques de protection les gens ont tendance à pas trop nous entendre donc on aboie en fait donc du coup comme les chiens et comme on a des maillots jaunes ben, c'est les chiens jaunes tout simplement. The Thunderboat can store a maximum of 16 helicopters in its depot. Of course, their number depends on their size, because between the little gazelle and the puma, their size may vary by more than double. On a un hangar qui fait 1800 mètres carrés, ce qui est très grand, mais en fait non, qui est tout petit, parce que dès que vous mettez 6, 7, 8 machines à l'intérieur, et ben c'est un Tetris qu'il faut savoir aménager pour à la fois pouvoir bouger les hélicoptères, à la fois garder de l'espace pour que les équipes de sécurité, en cas de sinistre, puissent circuler, pour pouvoir ménager éventuellement un espace de maintenance pour dépanner un hélicoptère qui est en panne. Et il faut penser aussi que quand on a fini la journée, le lendemain, on repart. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire ce Tetris intelligemment pour pouvoir se faciliter le travail de la remontée des machines sur le pont d'envol pour, le, pour les vols d'après. Every minute counts on a warship. So that choppers get to the flight deck as quickly as possible, the Thunderboat is equipped with unusual kit. It operates not one, but two rising platforms. With a maximum thrust of 13 tons each, the rising platforms are used for any type of on-duty helicopter in the French Army. The smallest platform is on the left-hand side of the ship. It is 18 meters long and six and a half meters wide. The biggest platform is at the rear. At 15 by 15 meters, its size enables it to lift up a helicopter with open rotors a crucial time saver when you are waiting for a helicopter during an operation. But this is a very precise movement because only 20 centimeters separate the top of the doors and the fragile rotors. Nous l'hélicoptère, il est pas il est pas carré, vous avez le, le rotor et le rotor il oscille plus ou moins selon les mouvements et avec le vent et parfois euh, bah c'est un peu tendu selon l'état de la mer. Il faut faire attention, être aux aguets, euh, imaginer le, le pire pour pas que ça arrive quoi. Faut pas s'habituer en fait. The rising platform functions using a hydraulic system of cables and pulleys. This is an ironclad guarantee that it is rock solid. It takes two and a half minutes for the helicopter to be lifted onto the runway. After this first problem of moving the choppers, there is a second issue, the lack of space. If the flight deck looks like any other land heliport with its runway and control tower, you're not wrong. This floating heliport is much smaller. And as the saying goes, less space, more risk. On peut avoir un hélico juste devant, un autre juste derrière, du personnel et du matériel sur le pont. One bit of technical maintenance on an aircraft is all it takes for the deck to be flooded. And with several machines, the risks of accident are very high. Et on a le vert à tous les spots et on fera partir 6, 5 et 3. 
So here, the takeoff and landing procedures are very different from the ones carried out on land. On ne fait pas décoller ou atterrir en simultané. On préfère laisser toujours un petit moment de décalage entre un atterrissage et un décollage pour que le souffle des, des hélicoptères ne vienne pas perturber euh, l'autre hélicoptère qui va manœuvrer. As soon as the helicopter reaches a high enough altitude, it flies from the bridge to the sea. There is a specific reason for this. On va éviter autant que possible à des hélicoptères de survoler le pont d'envol, de survoler du matériel du personnel. Parce qu'en cas d'avarie de l'hélicoptère qui décolle, les conséquences pourraient être catastrophiques. There is a process for everything on ships like this. If the engine is damaged, or there is serious damage due to the enemy fire, the chopper is guided to pad 6 at the rear of the ship. Donc c'est un spot qui est facile entre guillemets d'accès puisqu'en fait, il va pouvoir approcher dans l'axe du bâtiment, se poser tout droit dans un espace qui est dégagé. Ça permet aussi si jamais on doit arriver à la situation extrême du crash de préserver au maximum le BPC en lui-même puisqu'on va essayer de localiser le sinistre le plus en arrière possible du bateau pour sanctuariser ce qui se passe à l'avant. Flying and especially landing at sea is more complicated than on land. In broad daylight and above all at night, the sky and the sea blur into one another, which clouds one's judgment of the terrain. On est très haut sur l'eau, on se pose sur un sol qui est pas au niveau du sol environnant. Et on n'a pas d'arbres autour de nous, pas de bâtiments qui nous servent de repère pour descendre. Donc on arrive, on se pose sur un pont qu'au final on voit assez peu. The chopper's cockpit makes it worse for the pilot. Plus on s'approche, plus ce qu'on voit va être masqué par l'hélico en lui-même. Un hélico, comme une voiture, il y a une planche de bord avec des instruments devant nous. Ça prend de la place et ça masque ce qui est près de nous. So the BPC has inbuilt technology, which comes to our aid and avoids crashing on the deck. It's called IPD, or Slope and Descent Indicator. C'est une boîte qui ressemble à R2D2, avec dans le cylindre un système de lampes et de miroirs, et le, le dôme supérieur, c'est un dôme en verre, et via ce dôme est projeté un faisceau qui est, fonctionne comme des feux tricolores. This guiding beam is made up of three colors, orange, green, and red. If the pilot is too high, he will see an orange beam, which tells him he is not descending quickly enough. However, if the beam is red, the pilot must correct his descent to avoid bumping into the deck. The green beam tells him his descent is right on track. Ce faisceau lumineux est stabilisé pour que justement, même si le bateau bouge, ce faisceau-là reste stable dans la descente de l'hélicoptère. In this way, despite the boat moving, the beam always indicates a four degree slope. Getting closer to the deck, it's the yellow dog's turn to take over from the IPD's light rays. The landing quickly becomes complicated in bad weather conditions. At sea, the wind is much stronger than on land. This is a real danger for airborne maneuvers. There is always a risk of losing control. En mer, on a effectivement beaucoup moins de phénomènes de ralentissement du vent du fait de la végétation, du relief, parce que la mer est globalement plate. On va arriver aux limites physiques de ce que peut faire l'hélicoptère. And for once, the size of the Thunderboat is not an advantage. Il a des flancs qui sont très hauts et verticaux. Du coup, quand on a le vent qui vient de travers, le vent vient buter comme sur le mur d'une maison et passe au-dessus du bateau et engendre beaucoup de turbulences. The helicopter carrier does everything it can to resolve this problem. The solution, a quick maneuver to face the wind head on. While pods and bow thrusters are used during amphibious maneuvers, they are also a major advantage during airborne operations. The boat uses its extreme maneuverability to direct its flight deck into the wind and soften the turbulence.